ఓకే అందరికీ శుభోదయం అండి శ్రీ గురుభ్య నమ మనము సిక్స్టీ ఎయిత్ అఫారజంలో అసలు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం ఎంత స్టిమ్యులేట్ ఎంత వైటల్ ఫోర్స్ స్టిమ్యులేట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం అంటే ఏ విధంగా స్టిమ్యులేట్ చేస్తే ఎంత శాతం అంటే ఇప్పుడు వాడికి థర్టీ అవసరమైతే థర్టీ ఇవ్వడానికి సాధ్యపడాలి అంటే మనం ట్రై చేయాలి అట్లా కాకుండా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన లేదంటే వాడికి మనం అనుకునే విధంగా ఒక టూ ఫిఫ్టీ పొటెన్సీ ఇవ్వాలనుకోండి కానీ మన దగ్గర టూ హండ్రెడ్ ఉంది లేదంటే వన్ ఎం ఉంది మరి ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎక్సెస్ మెడిసిన్ ఉంటుందా ఎందులో అంటే వాడికి బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఫైవ్ ఎంజీ కావాలంటే ట్వంటీ ఎంజీ ఇచ్చామనుకోండి అంటే ఎక్సెస్ మెడిసిన్ ఉంటుందా ఉంటే ఏం చేస్తుంది లేదంటే తక్కువ మెడిసిన్ ఉంటుందా ఉంటే ఏం చేస్తుంది అనేది అనుకున్నాం కదా సో ఆ విధంగా వెన్ వి చూస్ మెడిసిన్స్ హోమియోపతి కల్లి ఇక్కడ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే ఆ సిమిలర్ యాక్షన్ ని అక్కడ న్యాచురల్ గా వచ్చినటువంటి డిసీజ్ యాక్షన్ ని తీసేస్తాయి ఎలా తీసేస్తాయి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ స్టిమ్యులేట్ ద వైటల్ ఫోర్స్ ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అంతే హోమియోపతి మెడిసిన్ అంతకు మించి వెన్ ఇట్ డజంట్ గో టు ద డిసీజ్ అట్ ఆల్ అయితే ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది స్టిమ్యులేట్ అయిన వైటల్ ఫోర్స్ ఆటోమేటిక్ గా లోపల ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ డిసీజ్ ని ఎరాడికేట్ చేస్తుంది అంటే తీసేస్తుంది బయటికి వచ్చేస్తుంది సో ఇది హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ చేసేది సో వైటల్ ఫోర్ మన తత్వం అంతే మన కర్తవ్యం అంతకు మించి డిసీజ్ దగ్గరికి పోవడం కాదు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఎంతవరకు కావాలో డిసీజ్ సింటమ్ ని దాదాపుగా పంపించేస్తుంది బయటికి అన్నట్టుగా తెలుసుకున్నాం సిక్స్టీ ఎయిత్ లో ఇంకా సిక్స్టీ నైన్త్ లో ఏం చెప్పారంటే ఇన్ ద యాంటీపతిక్ ప్యాలియేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హౌ ఎవర్ ప్రిసైస్లీ ద రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ యాంటీపతిక్ మోడ్ అని అంటే ప్రతిసారి కూడా మనం ఏమనుకుంటాము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు యాంటీపతిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మనము అంటే వాడికి చల్లగా ఉంటున్నటువంటి శరీరాన్ని తీసుకుపోయి వేడి శరీ వేడి రూమ్ లో పెట్టడము లేదంటే సివియర్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు మనం కోల్డ్ కోల్డ్ స్పాన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇవన్నీ యాంటీపతిక్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఏంటి అంటే బాగా నేషనల్ కంజెషన్ ఉన్నప్పుడు నేషనల్ స్ప్రేస్ చేసుకుంటారు లేదంటే ఇన్హేలర్స్ ఇట్లా తీసుకుంటుంటారు అప్పుడు ఏంటది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే జస్ట్ యాంటీపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అక్కడ అంతే సో ప్రతిసారి అదే కాకుండా హోమియోపతిక్ హోమియోపతిలో కూడా యాంటీపతిక్ గా మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు మరి అది హోమియో మనది హోమియోపతి కదా సిమిలర్ మెడిసిన్ కదా సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది కదా అనుకుంటే అది కూడా కరెక్టే కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఇన్ ద యాంటీపతిక్ ప్యాలియేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ హౌ ఎవర్ ప్రిసైజ్లీ ద రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే హోమియోపతికల్ హోమియోపతిలో జరిగేటువంటి వైటల్ ఫోర్ స్టిమ్యులేషన్ అలోపతి యాంటీపతి మోడ్ లో కూడా ఉండదు యాంటీపతి మోడ్ ని అలోపతి మోడ్ ని హోమియోపతిలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఏముంది ఇప్పుడు ఓపియం కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఓపియం అలూమినా డ్రయోనియా ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే చూస్తూనే ఉన్నాం అంటే ఇటువంటి ఈ ఈ రకంగా కూడా మనం చూసేది ఏంటి యాంటీపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా అంటే యాంటీపతి అలోపతి అంటే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు కదా అంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని ఉపయోగించే విధానం అంటే అన్న బియ్యం అనేది ఒకటే ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని ఎన్నో రూపాయలుగా మనం వండుకోవచ్చు అంటే ఈ విధంగా సేమ్ అదే మన హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ నే ఏ ఎన్నో విధాలుగా వాడుకోవచ్చు అంటే వాడుకున్నప్పుడు మనకి ఒరిజినల్ గా మనకు హైనమాన్ గారు ఏమిచ్చారు లేదంటే అది మంచిగా మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పనిచేస్తుంది అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది మనం యాంటీపతిక్ గా ఇస్తే అంటే ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ద మెడిసినల్ సిమ్టమ్ విచ్ ద ఫిజిషియన్ అపోజిస్ టు అపోజెస్ టు ద డిసీజ్ సిమ్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇన్సెన్సిబిలిటీ అండ్ స్టుపిఫాక్షన్ కాస్డ్ బై ఓపియం ఇన్ ఇట్స్ ప్రైమరీ యాక్షన్ టు ద అక్యూట్ పెయిన్ ఈ సర్టైన్లీ నాట్ ఏలియన్ నాట్ హోమ్ హోల్లీ అలోపతిక్ టు ద లేటర్ దెర్ ఈస్ ఎ మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్ట్ మేనిఫెస్ట్ రిలేషన్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్ సిమ్టమ్ టు ద డిసీజ్ సిమ్టమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ షుడ్ బి it is here in the intended that the annihilation of the disease uh, symptom shall be affected by an opposite medicinal symptom which is nevertheless impossible ante ikkada em cheptunaru ikkada rendu rakalu manam homeopathy prescription ichcheda appudu vaadu patient vache patient vachi constipation undi sir annu anukonde manam rendu rakalu ga vaadukochu ante patient rendu rakalu ga visibility nu chudochu enti ante ఫస్ట్ ఓహో ఓపియం కదా సారీ కాన్స్టిపేషన్ కదా ఓపియం ఇస్తా అలూమినియా అలూమినియా ఇస్తా బ్రయోనియా ఇస్తా నక్సామ
చాలా రెమెడీస్ వస్తాయి అంటే ఆ విధంగా తీసుకొని పోయే వాళ్ళు యాంటీపథిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో అని ఉంటున్నారని చెప్తున్నారు కానీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ టు ద హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ హోమియోపతిక్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట కానీ మనం ఏం చేస్తాము నో డౌట్ ద యాంటీపథికల్లీ చూజన్ మెడిసిన్ టచెస్ ప్రిసైజ్లీ ద సేమ్ డిసీజ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం యాజ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ చూజన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇట్ సిమిలర్ ఎఫెక్షన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ తప్పేం కాదు అక్కడ కూడా తప్పు లేదు అక్కడ అక్కడ కూడా యాంటీపథిక్ మోడ్ లో కూడా ఆ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఇక్కడ కూడా కాన్స్టిపేషన్ హోమియోపతి థియరీలో కాన్స్టిపేషన్ చూస్తున్నాము యాంటీపతి లో కూడా వాడు కాన్స్టిపేషన్ చూస్తున్నాడు కదా అని చెప్తున్నాడు అనమాట బట్ బట్ ద ఫార్మర్ కవర్స్ బట్ లైట్లీ ద అపోజిట్ సిమ్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ సుబ్రహ్మణ్యం Sorry. Uh, but the former covers the lightly the opposite symptoms of the disease only as an opposite and makes it in, uh, unobservable to, the, uh, to our life principle for a short time only. So that in the first period of the action of the antagonistic palliative, the vital force precisely uh, pre- perceives nothing disagreeable either from the two, neither from the disease symptoms nor from the medicinal symptoms. As they seem both to have um, mutually removed and dynamically neutralized from one uh, one another as it were for example the stupefying power of opium does this to the pain in the first um, in the first my minutes the vital force feels quite well and uh, perceives neither the stupefaction of the opium nor the pain of the disease but the antagonistically medicinal symptom cannot uh, occupy the place of the morbid derangement uh, present in the sim- organism and in the sensation of the life principle as similar stronger disease and cannot therefore like homeopathic homeopathic medicine affect the vital force with a similar artificial disease so as to be able to step in the place of the original natural morbid derangement ikkada em cheptunnaru ante manam em chestamu ikkada vaallu em chestunnaru antipathic lo vaallu kevalam disease lo oka part maatram chestunnaru ante ikkada mana holistically approach anedi ikkada vaallu marchipoyaru antipathic vaallu ante vaaku teliyadu అంటే యాంటీపథిక్ గా వాడుతున్నటువంటి హోమియోపతికి ఇది అంటే ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు కేవలం కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం అంటే మలబద్ధకం మాత్రం చూస్తున్నారు కానీ ఆ మలబద్ధకం ఎవరికి ఉంది ఆ పేషెంట్ తాలూకు లక్షణాలు ఏంటి అనేవి మాత్రం చూడట్లేదు ఆ పేషెంట్ యొక్క లక్షణాలు కానీ అవన్నీ కూడా గమనించి ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తే అతనికి కాన్స్టిపేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది స్టూల్స్ ఎలా ఉంటాయి అతని వైటల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది వైటల్ ఫోర్స్ తర్వాత ఆ కాన్స్టిపేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనసు ఎలా ఉంది ఏ టైమ్ లో తగ్గుతుంది ఏ టైమ్ లో పెరుగుతుంది ఏమైనా టెన్షన్ ఉంటే తగ్గుతుందా టెన్షన్ ఉంటే పెరుగుతుందా అని రకరకాలుగా మనం హోమియోపతి కల్లి చూస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ అక్కడ మనము సాధ్యమైన సిమిలర్ మెడిసిన్ ఇస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటది అది కాకుండా అట్లా కాకుండా ఓపీఎం ఓపీఎం బ్రయోనియా అలుమినా నక్సోమికా ఇచ్చామనుకోండి తగ్గుతుంది అక్కడ కూడా తగ్గుతుంది ఇనిషియల్ ఇక్కడ చెప్పారు మళ్ళీ in the first minute in the first minutes the vital force fe- feels quite well and perceives neither the stupefaction of the opium nor the pain of the disease appudu em jarugutadi akkada ee first initial ga aa constipation tagipothundi appudu opium opium symptoms undavu malli opium atla istadu single dose istadu ante kaadu frequent repetitions untai repetitions unnappudu em ayindi atu opium taluku symptoms unnaya it is disease taluku symptoms unnaya rakarakaluga asalu ibbandi padutu vital force emi telikunna untadu appudu ఆ ఇనిషియల్ గా ఆ కొద్ది నిమిషాలు మాత్రం వైటల్ ఫోర్స్ కి ఆరాంసే ఉంటది న్యాచురల్ గా ఉంటది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది పేషెంట్ చాలా రిలాక్స్ గా ఉంటాడు అంటే మెంటల్ గా కాదు ఫిజికల్ గా అంటే ఒక కాన్స్టిపేషన్ ఒక ఫ్రీ అయిపోయింది మోషన్ అని అనుకుంటాడు కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది ద పాలియేటివ్ మెడిసిన్ మస్ట్ యాజ్ ద థింగ్ టోటల్లీ డిఫరింగ్ యాజ్ ద అపోజిట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అరేంజ్మెంట్ లీవ్ ద లేటర్ అన్ అరాడికేటెడ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ అంటే సారీ ఆ ఎందుకు కాన్స్టిపేషన్ వచ్చింది అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఆ థేరీని అట్లాగే ఉండిపోయింది కానీ ఎంతసేపు కూడా ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఆ రోజు ఫామ్ అయిన స్టూల్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది అంతే ఇక్కడ చేసే యాంటీపతికల్లో కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనం ఏం చేస్తాము మళ్ళీ వాడికి ఈ రోజు కాన్స్టిపేషన్ అయితే సరిపోదు కదా రేపు కూడా కాకుండా ఉండాలి మరి మరుసటి నాటి కూడా కాకుండా ఉండాలి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ హీ షుడ్ బి వెరీ హెల్దీ అండ్ హీ షుడ్ డెఫికేట్ హీస్ ఫీచర్స్ ఇన్ నార్మల్ వే కదా అంటే ఈ విధంగా జరిగితే మాత్రమే అది హోమియోపతి కల్లి ట్రీటెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ రెండర్స్ ఇట్ యాజ్ బిఫోర్ సెట్ 
by a semblance of dynamic neutralization at first unfelt by the vital force but like every medicinal disease it uh, it is soon spontaneously extinguished not only leaves the disease behind just as it was but compels the vital force as it must like all palliate palliates be given in large doses in order to effect the apparent removal to produce an opposite condition to this palliative medicine the reverse of the medicinal action consequently the analog of still of the still present undestroyed natural morbid derangement which is necessarily strengthened and increased by the addition produced by the vital force the disease symptom consequently become worse after the term of the action of the palliative medicine has expired worse in proportion to the magnitude of the dose of the palliative ante ikkada manamu second time kuda vaadiki em chestunnamo manamu ante akkada palliative method dwara vanni treat chestam aa roju ki vaadu sukhanga untademo aa roju ki vaadu constipation tagutundi fever sel anta kuda baitiki vachestundi ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు కొద్ది నిమిషాలు వాడు ప్రశాంతంగానే ఉంటాడు టు బి ఫ్యాక్ట్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు వాడు ప్రశాంతంగానే ఉంటాడని కానీ తరువాత రోజు ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ వాడికి సివియర్ గా వస్తుంది అనమాట ఆ కాన్స్టిపేషన్ అనేది సివియర్ గా వస్తుంది ప్రతిరోజు కూడా వస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఆ కాన్స్టిపేషన్ తీసుకోవడానికి మళ్ళీ రకరకాలుగా మెడిసిన్స్ వాడుతూ 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 ఉంటాడు అనమాట అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఓపీఎం టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎం వన్ మంత్ ఇస్తారు పొద్దున అంటే పొద్దున నక్సోమిక ఓపీఎం అట్లా వేసుకోమని ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇనీషియల్ గా ఆ వాడిని చచ్చిన పాముని కొడుతూ ఉండడం అనమాట అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది లేకుండా పోయింది వి నెవర్ కన్సిడర్డ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద టైమ్ టే పతి అయినప్పటికీ తర్వాత కూడా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆ కాన్స్టిపేషన్ పోయింది పోయిన కాన్స్టిపేషన్ మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు అంటే ఈ విధంగా చేస్తూ 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 పోతుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే అక్కడ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా సమ్ అదర్ డే డిరేంజ్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నా అనమాట అకార్డింగ్లీ ద లార్జర్ ద డోస్ ఆఫ్ ద ఓపీఎం గివ్స్ ద అల్లే గివ్స్ టు అల్లే ద పెయిన్ సో మచ్ మోర్ డస్ ద పెయిన్ ఇంక్రీస్ బియాండ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఇంటెన్సిటీ యాజ్ సున్ యాజ్ ద ఓపీఎం హాజ్ ఎస్టి ఎస్టి ఎగ్జాస్టెడ్ ఈజ్ యాక్షన్ ఇట్స్ యాక్షన్ అంటే ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఓపీఎం తో కొన్ని రోజులు టూ హండ్రెడ్ తో బాగుంది తర్వాత ఏమైతుంది టూ హండ్రెడ్ కూడా పని చేయకుండా పోతుంది ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఓపీఎం తాలూకా సెంటర్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి వాడికి రకరకాల ఇబ్బంది కూడా అయి ఉంటది అక్కడ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది వీకెన్ అయిపోయింది అక్కడ తర్వాత ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఓపీఎం వన్ ఎం ఇస్తాం టూ హండ్రెడ్ తో పని చేయట్లేదు కదా ఇప్పుడు వన్ ఎం తీసుకోవాలని వన్ ఎం తీసుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే పొరపాటున కొంచెం ప్రాణంతో ఉన్నటువంటి పాము కదిలింది అనుకోండి మళ్ళీ పెద్ద రాయ్ తీసుకొని ఇస్తాం ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా చచ్చిపోవాలండి అంటే ఆ విధంగా మనము యాంటీపతి ద్వారా వైటల్ ఫోర్స్ ని వీకెన్ 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 అండ్ వీక్ చేస్తున్నాము అంటే వీకెనింగ్ ఏ చేస్తున్నాం అంతే కానీ అక్కడ డిసీజ్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము డిసీజ్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ ని మనం తీసేస్తున్నాం అంతేగాని ద ఒరిజినల్ సిమ్టమ్ అనేది అలాగే ఉండిపోయింది అలాగే ఉండిపోయి ఏం చేస్తుంది ఒరిజినల్ అలాగే ఉంటే ఇప్పుడు నీకు కాన్స్టెంట్ గా నీకు ఒక స్ట్రెంత్ ఉంది అనుకోండి నీకు ఏం చేస్తావు రేపు రేపు ఇంకా డబల్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది అంతే కదా నువ్వు ప్రాక్టీస్ మెన్స్ మ్యా మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా అట్లాగే ఆ డిసీజ్ కూడా ఉండిపోయి ఉండిపోయి పెద్దగా అయిపోతుంది అంటే స్ట్రెంత్ అని అయిపోతుంది స్ట్రెంత్ అని అయిపోయి ఏం చేస్తుంది వన్ సమ్ అదర్ డే ఇట్ విల్ కిల్ ద వైటల్ ఫోర్స్ అంటే ఆ వైటల్ ఫోర్స్ ని చంపేసినప్పుడు మనిషి కూడా చనిపోతాడు అంటే ఈ విధంగా వైటల్ ఫోర్స్ యాంటిపతిక్ మోడ్ అనేది కేవలం మనకి ఇప్పుడు ఆ కాన్స్టిపేషన్ ఉంటే పర్గేటివ్స్ ఇవ్వడము హెమిటిక్స్ ఇవ్వడము ఇది ఒక్కటే కాదు అంటే హోమియోపతిక్ లో కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా యాంటీపతిక్ మోడ్ ని అప్లై చేయొచ్చు అలోపతిక్ మోడ్ ని అప్లై చేయొచ్చు ఐసోపతిక్ మోడ్ ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా పెద్ద ఇక్కడ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ని వాడుతున్నాం హోమియోపతినే వాడుతున్నాం అని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు వాళ్ళకి తెలుసు అంటే ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఏ విధంగా చేయాలని కూడా తెలుసు కానీ అది ఆ ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ అడగలేం కదా అక్కడ పేషెంట్ ని ఎందుకు వచ్చింది కాన్స్టిపేషన్ మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్ కావాలంటే ఇంకా మనకి మెటాఫిజికల్ థియరీస్ కూడా ఉన్నాయి అన్న ఎన్నో సార్లు చెప్పాడు చంద్రమోహన్ అన్న అంటే ఈ రకంగా విన్ వి ట్రై టు మెటాఫి మెటాఫిసైజ్ ద థియరీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అంటే ఆ కండిషన్ మెటాఫిసైజ్ చేస్తే ఇంకా ఇంకా రకరకాల థియరీస్ వస్తాయి మనకి అంటే ఇంకా రెండు మూడు రకాల ఏమంటారు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ కనిపించినప్పుడు ఏమైతుంది దాన్ని బేస్డ్ బేస్డ్ త్రూ దాన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయని కూడా మనకు అన్న ఎన్నో విధాలుగా చెప్పాడు అంటే ఈ విధంగా హోమియోపతిని ఆచరించాలే తప్ప
కాన్స్టిపేషన్ అన్నా పెయిన్ అన్నా స్టమక్ ఏ కానీ నాకు స్టమక్ ఏ కూడా కానీ ఎందుకు వచ్చింది వాడు ఏం తిన్నాడు తిన్నందుకు ఏమైంది శరీరం యాక్షన్ ఏంటి రియాక్షన్ ఏంటి అదే కదా ఇప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ నుంచి సిక్స్టీ నైన్ చదువుకున్న ఏంటి ఇనిషియల్ యాక్షన్ అంటే ఫైనల్ యాక్షన్ అంటే మెడిసినల్ డిసీజ్ మెడిసిన్ సారీ ఆర్టిఫిషియల్ మెడిసిన్ మార్బిఫిక్ ఏజెంట్స్ అంటే మెడిసిన్స్ యొక్క ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ యాక్షన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం ఇంకా ఇక్కడ అలోపతి విధానముల వలన దీనికి వ్యతిరేకముగా జరుగును అనగా ఉపశమనం ఉపశమనము తర్వాత వ్యాధి స్థితి ఔషధ ప్రభావము తొలగినంతనే ఉద్రిక్తమగును అంటే ఇక్కడ యాజ్ సున్ యాజ్ ద డిసి మెడిసినల్ సిమ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్ యాక్షన్ డిసప్పియర్ అయినంత ఒక పది నిమిషాలకే మళ్ళీ డిసీజ్ అనేది స్ట్రెంత్ అయిపోతుంది యాజ్ సున్ యాజ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ డిసప్పియర్స్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటాడు ఇది ఇక్కడ మనకు సిక్స్టీ నైన్ లో చెప్పారు అనమాట సిక్స్టీ నైన్ తో కంప్లీట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ సెవెంటీ నుంచి ఆ తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్స్ లో మనకేంటి అంటే అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ బేసిక్ గా హోమియోపతి హోమియోపతి కియరీని ఇంకా కొంచెం ఇంకో టూ స్టెప్స్ డీప్ గా వెళ్తూ వెళ్ళడానికి మనకి అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా చదువుకుందాం ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ ఒక చిన్న రీక్యాప్ చేసి నెక్స్ట్ డ్రగ్ కి వెళ్తాడు థ్యాంక్ యూ కృష్ణమాచార్యాయ అందరిలోను నిన్నే చూస్తూ అంతర్యామిగా దర్శిస్తా అందరి ద్వారా నిన్నే వింటూ ప్రణభంగా భావిస్తా జీవుల సేవను కావిస్తూ పద సేవను ఆశిస్త నీవే నేనని దర్శిస్తూ జీవిస్తూ వేస్త ఆచార్యమావాయమి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమావాయమి సో ఈ సిక్స్టీ నైన్ అఫ్ అర్జం లో మీకు ఏం అర్థం ఉందో ఏమైనా చెప్తే నేను ఫర్దర్ గా నేను అర్థం చేసుకుంటా ఎవరైనా ఒకరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎవరైనా సరే శివజ్యోతి విజయలక్ష్మి గారు భాస్కర్ రావు గారు మీకు ఏమర్థమైంది ఇందులో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి ఒక్క నిమిషం చెప్పండి మందులు ఎట్లా పడితే అట్లా అయిపోద్దు టోటాలిటీ తీసుకొని మొత్తం మీద చూసిస్తేనే అది హోమియోపతి అవుతుంది లేకపోతే హోమియోపతిలో కూడా అలోపతి పైప్ అయిపోతుంది అని చెప్పి లేక దాని వల్ల ఏంటంటే వ్యాధి బలం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఓ పక్క ఈ మందు పనిచేయకపోగా అటు వ్యాధి హైయర్ తీసేసుకుంటుంది అది మనకి తెలియదు అంతే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ అఫ్ లో హనిమన్ గారు మాకు యాంటిపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ హోమియోపతి సిమిలర్స్ అంటే ఆపోజిట్ యాంటీపతిక్ మీన్స్ ఆపోజిట్ సిమిలర్ సిమిలర్ ఏమండి ఇంకోటి హోమియోపతి మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినా యాంటిపతి మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్యాలియేట్ సింటమ్ ఆ ప్యాలియేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది ఆ నిమిషానికి తాత్కాలికంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది కానీ ఇన్ స్పైట్ దట్ 
disease is rapidly going on rapidly increasing in strength because you are only symptomatically palliating evado the dhaurjana ani kosthe vaadiki 10 rupayalu chesi kusara ani cheppadam vaada 10 rupayalu chesi kusara ani cheppadam vaadiki koncham strength ayi inko 100 mandi arrive ayi sushna vaada 10 rupayalu ichindi ani vaadiki 100 mandi vastaru atla disease yokka intensity penchutho penchutho avuthu in spite i ite homeopathy lo atla kaadu నువ్వు కరెక్ట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ తగ్గించినప్పుడు అది సిమిలర్ రెమెడీ కరెక్ట్ సిమ్టమ్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు అది వైటల్ ఫోర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి వైటల్ ఫోర్స్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ డిసీజ్ ఉన్నది క్లియర్ చేసుకుంటుంది దెన్ ఫైనల్లీ హెల్త్ ఒకటి హెల్త్ హెల్త్ కండిషన్ మాత్రమే వెళ్తుంది దెర్ ఈస్ నో డిసీజ్ రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హెల్తీ కండిషన్ అది మనకు హోమియోపతి యొక్క విధానంలో హనిమన్ గారు ఇచ్చిన వరం అయితే ప్యాలియేషన్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మరేం జరుగుతుంది ప్యాలియో ట్రీట్మెంట్ లో తాత్కాలిక విషయం లభించి వ్యాధి యొక్క బలం పెరుగుతుంది మనము కెంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ లో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ లో చెప్పుకున్నాం ప్యాలియోటివ్ ట్రీట్మెంట్ వాట్ ఇట్ డస్ ఇట్ కన్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద క్యూరబుల్ స్టేజ్ నుంచి ఇంక్యూరబుల్ స్టేజ్ కన్వర్ట్ ద పేషెంట్ టు ఫ్రమ్ ఇంక్యూరబుల్ స్టేజ్ నుంచి ఇంక్యూరబుల్ స్టేజ్ మారుస్తారు ఎందుకు ప్యాలిస్ చేసి చేసి చేసేసి అది వెళ్ళిపోతుంది అట్లా మనకు అలోపతి మన ట్రీట్మెంట్ లో చాలా డిసీజ్ కి వాళ్ళు అలవాటు చేసినారు మనకు దాదాపు యాభై అరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇది ఇంక ఇంతే డిసీజ్ ఇంతే అని మన మైండ్ లో మొత్తం సెటప్ చేసి పెట్టారు ఏది బీపీ బీపీ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నావు బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ వీటికి అన్నిటికి ఏం ట్రీట్మెంట్ అది క్యూరబుల్ ట్రీట్మెంట్ ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అది మామూలుగా జ్వరానికి మందేస్తే తగ్గ తగ్గుతుంది కదా మరి షుగర్ బీపీ ఇలాంటి వాటికి మందేస్తే ఎందుకు తగ్గట్లేదు అనేది ప్రశ్న అది ప్యాలేషనే అది బుజ్జు బుజ్జుగిస్తున్నాం సార్ అంతే యుర్ గోయింగ్ టు ప్యాలియేటింగ్ డ్రగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు అలవాటు తీసేసినారు ఇక దీనికి వైద్యం ఇదే దీనికి వైద్యం లేదు జీవితాంతం మీరు ట్యాబ్లెట్లు వాడాల్సిందే ఇవాళ ఒక ట్యాబ్లెట్ వాడినవాడు రేపు రెండు తర్వాత మూడు తర్వాత నాలుగు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ లో షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ కన్వల్షన్స్ ఆ దీనికైనా సరే మాక్సిమం తీసుకో ఈవెన్ హార్మోన్ బ్యాలెన్సెస్ కూడా మెన్సెస్ రెగ్యులర్ అంటే ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్యాబ్లెట్ వాడు మెన్సెస్ అయిపోగానే మళ్ళీ తర్వాత ఫైవ్ డేస్ ఆగు మరో ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ టాబ్లెట్ వాడు అయి అట్లా 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 దే ఆర్ టోటలీ ది డూయింగ్ ప్యాలిటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది తెలుసా అట్లా కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళు అట్లా అయిన తర్వాత ఏమైంది బయటలో పడుతు వీక్ అయిపోతుంది వీక్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మ మల్టీవిటమిన్ వాడు క్యాల్షియం వాడు ఇది తగ్గుతుంది ఇది తగ్గుతుంది మళ్ళీ మనకు బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసినారు మొత్తం అర్థం అంటే బాగా దెబ్బ కొట్టి దెబ్బ కొట్టి దెబ్బ కొట్టి ఆల్రెడీ వీక్ చేసి వీక్ అయిన దానికి మందు పూసినట్టు అనమాట అది కూడా మందు కాదు ఓన్లీ ఆనందం ఆ నిమిషాన్ని తాత్కాలిక తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రకమైన వైద్య విధానానికి మనం బలి కావద్దు ఇంకొన్ని బలి చేయదు మనం వీలున్నంత వరకు చాలా కేసెస్ లో షుగర్ కి చాలా కేసెస్ లో క్యూర్ అయినాయి థైరాయిడ్ క్యూర్ అయినాయి బీబీ కంప్లీట్ గా ఒక ఆయన పదిహేను నుంచి వాడుతున్నాడు బీబీ టాబ్లెట్ ఆయనకి కరెక్ట్ గా సిమ్టమ్స్ అని తీసుకుని కాన్స్టిట్యూషన్ లక్ష్యంగా ఇస్తే ఫస్ట్ ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఉన్నది పదిహేను నుంచి బేబీ టాబ్లెట్ వాడుతున్నా కూడా ఇచ్చిన తర్వాత వన్ థర్టీ బై నైన్టీకి వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ విజిట్ లో వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీకి వచ్చింది తర్వాత మన హండ్రెడ్ బై సెవెంటీకి వచ్చింది తర్వాత ఆఫ్ చేసినాం పావు చేసినాం తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా తక్కువనే ఉంది మొన్న వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ ఎంత ఉంది సరే సార్ కంప్లీట్ స్టాప్ చేయండి ఇట్ వాస్ క్యూర్డ్ హైపర్ టెన్షన్ క్యూర్డ్ అని చెప్పేసిన షుగర్ ఒక ఆయన ఉండే ఆమె ఇన్సులిన్ ఉదయం టెన్ ఈవినింగ్ సిక్స్టీన్ వాడేది రాన్ రాన్ నైట్ లాగా షుగర్ డౌన్ అయితే ఉంది పాప షుగర్ డౌన్ అయితే ఉంది మన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే కొద్ది వాళ్ళు భయపడుతున్నారు సార్ షుగర్ డౌన్ అయింది సార్ అంటే మరి మంచిదే కదమ్మా అని వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వచ్చింది అమ్మ ఇది జరిగేది మీకు మంది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నేను వాడుతున్నా షుగర్ నేను ఇస్తే ఏం చేస్తుంది షుగర్ ఇన్సులిన్ వాడితే అవుతుంది షుగర్ లో లో అవుతుంది అట్లా నీవు కూడా నాలాగా ఆరోగ్యవంతురాలు అవుతున్నావు తల్లి అందరిలాగా నువ్వు కూడా ఆరోగ్యవంతురాలు అవుతున్నావు 
నీ ఆరోగ్యం పెరిగినందుకే నీ యొక్క మందులు అవసరం లేదు ఇప్పుడు అందుకని మెడిసిన్ వాడాల్సిన తగ్గిపోతుంది అందుకని డోసే తగ్గించుకొని ఇన్సులిన్ కంప్లీట్ వాడేసి ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు మా ట్యాబ్లెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక్క ట్యాబ్లెట్ వాడుతుంది అంతే అండి ఇంత వాడి ఇన్ని ట్యాబ్లెట్ వాడేది అంటే మనకి అలవాటు చేసేసినారు మనకి ఒక ఒక ట్రెడిషన్ అలవాటు చేసినారు మనకి ట్రెడిషన్ లో ఎట్లయితే ఉదయాన్ని లేవాలి ఇవన్నీ ఎట్లెట్లు ఉన్నాయో బీపీకి ఏ మందు షుగర్ కి ఏ మందు కొలెస్ట్రాల్ కి ఏ మందు కొలెస్ట్రాల్ అయితే మరీ ఘోరం అర్థమైందా అంటే హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ డాంకీ సార్స్ మన గాడదలు వేస్తున్నారు వాళ్ళు అర్థమైందా షుగర్ కి పాలిట్ ట్రీట్మెంట్ బీపీకి పాలిట్ కొలెస్ట్రాల్ కి హార్మోన్స్ కి అన్నిటికి పాలిట్ ట్రీట్మెంట్ దాని వల్ల రాను 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 పేషెంట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ క్యూరబుల్ స్టేజ్ టు ది ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ మరి మనం ఏం చేయాలా వీరత్వంతో రంగ తగ్గించాలా వద్దు 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 ఆల్రెడీ వాడు వాడి యొక్క బయట పడి స్టెబిలైజ్ చేసి ఆల్రెడీ డిసీజెస్ సెట్ అయిన తర్వాత ఆల్ లెవెల్స్ లో అయిన తర్వాత మెల్ల 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 మెల్లగా డిక్రీస్ చేసుకుంటూ డిక్రీస్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇట్ విల్ పాసిబుల్ బై ఓన్లీ యువర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యూరబుల్ స్టేజెస్ అర్థమైంది తర్వాత మళ్ళీ ఈ టాపిక్ మనం క్లియర్ గా మనం ట్వెల్ అబ్జర్వేషన్స్ లో మళ్ళీ అడ్వాన్స్ క్లాస్ లో చదువుకుంటాం అర్థమైందా ఈవెన్ ఫిట్స్ కూడా ఫిట్స్ కూడా పైలెట్ ట్రీట్మెంట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇది వాడండి ఎగ్రిటాల్ అందుకని మీకు ఇందులో సిక్స్ టైన్ అఫాజం లో ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదని మనకు హనుమాన్ గారు క్లియర్ చెప్తారు ఓకే ఎనీ డౌట్స్ పైలెట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ హోమియోపతిక్ మెథడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సో దర్ ఈస్ నో డౌట్ విల్ గో ఫర్దర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం డాష్ కొరియా చదువుకుందాం డాష్ కొరియా ఈ డ్రగ్ చాలా మటుకు మనం చదువుకోలేదు చదువుకోక చాలా కేసెస్ మిస్ అవుతుంటాం చాలా కేసెస్ సార్ నేను చదువుకు చదివిన తర్వాత బాగా అనిపించింది అవి బా అవి మనం మామూలుగా చాలా డ్రగ్స్ ఇంత మంచి డ్రగ్ మనం మిస్ అయినా అనిపించింది అంటే మామూలుగా అంతకుముందు మొదటి టీచర్లో వాడేవాడిని అంతే ఒక్క నిమిషం now we'll go for the our <coughs> regular session in preliminary classes digestive system digestive system lo ee drugs etla etla work chestay anedi manam basic ga oka learning chestunnam ee digestive system lo drugs ko bhaganga dyscorea master homeo awareness classes by homeo brotherhood dyscorea avillosa idi manaku inta manchi neat ga tayar chesina vallu ganesh garu varki namaskaram andanga chaala neat ga tayar chesina maroka sari dhanyavadamlu dyscorea avillosa chusara idi chettu kanipistunda meeku అవును సార్ కనిపిస్తుంది ఇట్లా ఉంటది ఈ మామూలుగా తిప్ప దిగలాగా ఉంది యాక్చువల్ గా అది తిప్ప దిగలాగా ఉంది హార్ట్షేప్ ఓకే వైల్డ్ యామ్ దీని పేరు ఏం పేరు వైల్డ్ యామ్ ఆర్ కాలిక్ రూట్ దీని పేరు కూడా చూడండి కాలిక్ రూట్ అంట అంటే నొప్పి వేరు నొప్పి వేరు కాలిక్ రూట్ అంటే అంటే ఇది జనాల్లో కూడా నాడు అయిపోయి ఉంటది ఇది ఇది నొప్పికి వాడండి ఈ కాలిక్ రూట్ అట్లా అనమాట మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరైనా చేసుకోని వాళ్ళు వైల్యామ్ ఆర్ కాలిక్ రూట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ది నేషనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డయాస్కోరియా డయాస్కోరియా ఫ్యామిలీ
విజయలక్ష్మి గారు మ్యూట్ చేయండి మీరు ఓకే ఓకే వైల్డ్ యామ్ కాలిక్ రూట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ది న్యాచురల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డయాస్కోరియా ఫ్యామిలీ డయాస్కోరియా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన చెట్టు ఇది సోర్స్ అండ్ హ్యాబిటెట్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యుఎస్ఏ అండ్ మెక్సికో ఇది అమెరికాలోను మెక్సికో అంటే దాని పక్కన కంట్రీలో కానీ ఇది ఎక్కువ మటుకు మనకు దొరుకుతుంది ఈ ఔషధం మొక్క డయాస్కోరియా ఇట్ ఈస్ ఎ క్రీపర్ ప్లాంట్ ఫ్రెష్ రూట్ ఆ రూట్స్ ఆర్ యూస్ టు ప్రిపేర్ మదర్ టీచర్ ఈ తమ తమలపాక్ కాదు ఇదే ఖచ్చితంగా తమలపాక్ కాదు ఎందుకంటే తమలపాక్ అయితే ఆకు వాడేవాళ్ళం అందుకోసం ఇక్కడ రూట్స్ వాడారు వాళ్ళు అంటే ఇది వేరే అనమాట అలాంటిదే కానీ వేరే ఇది పాకే మొక్క ఇట్ ఈస్ ది క్రీపర్ ప్లాంట్ ఫ్రెష్ రూట్స్ ఆర్ యూస్ దీని యొక్క వేర్లు ఔషధం తయారీకి వాడారు అనమాట ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై డాక్టర్ ఏఎం కషింగ్ and dr bert dr kashing and dr bert ane vallu indi manaku charesi vadam jarigindi okay namaskar dr kashing and dr bert okay plant kingdom idi vrukshi sambandhina aushadham it is an anti soric remedy anti soric uh, sora vibhaga vidhamsaka aushadham థర్మల్ సైన్ థర్స్ట్ అంత ప్రామినెంట్ గా లేవు కనుక ఇక్కడ ఖాళీ పెట్టడం జరిగింది స్పీడ్ అండ్ యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ కోలోసింత్ లాగానే ఇది కూడా త్వరగా పనిచేసే ఔషధం సూపర్ఫిషియల్ యాక్టింగ్ రెమెడీ అంత డీప్ గా వర్క్ చేసే ఔషధం కాదు డీప్ యాక్షన్ కాదు దీనికి మామూలు సూపర్ఫిషియల్ యాక్షన్ ఉంటుంది సైడ్ రైట్ సైడ్ రెమెడీ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ రెమెడీ Uh, introduction it's it is the remedy of many kinds of pains especially colic and severe painful affections of abdomen and pelvic viscera idi ekka matku manaki colic root anedi ekka matku noppulo lo vaatlo ekku suchinchavadu aushadham ayin tarata severe pains severe colic lo abdominal ante jeerna adi potta ki potti kadapu sambandhinchina vaatlo adbhutanga pani chestundi ani cheppu యువకులలో మరియు వృద్ధులలో జీర్ణ శక్తి చాలా తక్కువగా ఉండే వాళ్ళలో ఇది పనిచేసే ఔషధం ఓకే నెక్స్ట్ ఏల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎక్సెసివ్ టీ డ్రింకింగ్ టీ ఎక్కువగా తాగి 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 ఎక్కువ అలవాటు అయిన వాళ్ళకి ఇది మంచి ఔషధం ఎక్సెసివ్ ఈటింగ్ ఆర్ ఎర్రర్స్ ఇన్ డైట్ అతిగా ఇష్టం ఉన్నట్టు తినడం లేదా ఏదో టైంకి క్రమ పద్ధతిలో అక్రమ పద్ధతిలో ఏదో ఉదయం పన్నెండింటికి టిఫిన్ చేయడం మళ్ళీ నైట్ ట్వెల్వ్ కి వన్ కి భోజనం చేయడం ఇట్లా అస్తవ్యస్తంగా తిని 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 వాటి యొక్క డైజెస్ట్ పవర్ అనేది పాడైపోయింటుంది అనమాట అటువంటి వాళ్ళ కూడా ఇది మంచి ఔషధం ఫాస్టింగ్ ఎక్కువగా ఫాస్టింగ్ ఎక్కువగా ఫాస్టింగ్ చేసి చేసినతో ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది మాస్టర్ పేషన్ హస్త ప్రయోగం హస్త ప్రయోగం తర్వాత కూడా వచ్చే జీర్ణశ వ్యవస్థ యొక్క బాధలో ఇది మంచి మందు ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి కారణాలు ఎక్సెసివ్ టీ డ్రింకింగ్ ఎక్సెసివ్ ఈటింగ్ ఆర్ ఎరర్స్ ఇన్ డైట్ అండ్ ఫాస్టింగ్ అండ్ మాస్టర్ పేషన్ ఈ మూడు ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి యొక్క కారణాలు నెక్స్ట్ స్పేర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ క్లినికల్స్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ట్ లో ఏదైతే అబ్డానల్ కాలిక్ అంటే పుట్ట మెలి తిప్పినట్లు నొప్పి ఫ్లాచులెన్స్ పుట్ట అంతా ఉబ్బరంలా ఉంటుంది పైల్స్ మల మొలల్లో నొప్పులు మార్నింగ్ డై ఏరియా ఉదయం లేవంగానే విరేచనం పరిగెట్టవలసి వచ్చిన కండిషన్ ఇవన్నీ కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణ నర్వ సిస్టమ్ రైట్ సైడ్ సయాటికా రైట్ సైడ్ సయాటికాలో ఇది అద్భుతమైన మందు 
అంటే సాటిక్ అంటే ఒక నరం వాస్తుంది అనమాట పుడ్డి సైడ్ జెనేటివ్ యూరినరీ సిస్టమ్ జెనేటివ్ యూరినరీ సిస్టమ్ అంటే ఇది జననేంద్రియ వ్యవస్థ జననేంద్రియ వ్యవస్థలో సెమినార్ ఎమిషన్స్ స్పెర్మటోలి అంటే ఇది తెలుపు పోతా ఉంటది అనమాట సెమెన్ సెమెన్ లాస్ అయితే ఉంటది ఉరికి అలాంటి వాటిలో హార్ట్ హార్ట్ మీద యాక్షన్ లో అంజైన ఫ్యాక్టరీస్ చెస్ట్ పట్టేస్తుంది గుండె నొప్పి అందులో డయాస్కోరియా కూడా అద్భుతమైన మంది గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్టర్స్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో డయాస్కోరియా కూడా అట్లా పనిచేస్తుంది ఇది అంజైన ఫ్యాక్టరీస్ లో అందుకని జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఇది ఇది ఒక యాక్షన్ ఇది కోర్ ఏంటంటే స్పాజమ్స్ పట్టేయడాలు ఇట్లా మెలిదీపినట్లు ఉంటాం పట్టేయడం ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క యాక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది దీని యొక్క ఇంట్రక్షన్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఎవరన్నా అన్మిట్ చేయకుండా ఇక్కడ జాగ్రత్త ఉండండి క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంటుంది ఇట్లే ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ దోరియా కామన్ నేమ్ వైడియామ్ ఆర్ కాలిక రూట్ ఇట్ ఇస్ అండ్ యాంటీ హోరిక్ రెమెడీ సూపర్ ఫిషల్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఫాస్ట్ రెమెడీ క్విక్ యాక్టింగ్ రెమెడీ మెయిన్లీ రైట్ సైడ్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కోల సింత గుర్తుంచితే కోల సింత కి కరెక్ట్ గా డెడ్ ఆపోజిట్ గా ఉండేది డయాస్కోరియా కోల సింత లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇది రైట్ సైడ్ ఇక మిగతా కూడా మళ్ళీ అందులో చెప్తాను కోలో సింత్ ఎట్లా ఉందో దాని లాగానే ఉంటది కానీ కోలో సింత్ కి డెడ్ ఆపోజిట్ లో ఉంటది ఇది కుడి ఇది కోలో సింత్ అనుకోండి ఇది ఇది డయాస్కోరియా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో కోలో సింత్ రైట్ సైడ్ డయాస్కోరియా రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి బట్ ఇట్ విల్ బి ఆపోజిట్ ఓకే నెక్స్ట్ టీ ఎక్కువ టీ తాగి 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 ఆరోగ్యం తీరం వ్యవస్థ దెబ్బ తిన వల్ల కూడా ఇది మంచి మందు ఫాస్టింగ్ స్పాజమ్స్ మీద ఇది అద్భుతమైన మందు నెక్స్ట్ గైడింగ్ సింటమ్స్ కాల్ థింగ్స్ బై రాంగ్ నేమ్స్ ఒకరి పేరు బట్టి ఇంకో పేరు పిలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అర్థం కాల్ థింగ్స్ బై రాంగ్ నేమ్స్ ఒక తప్పు తప్పు పేర్లతో పిలుస్తుంటారు సపోజ్ అన్వేషణకో ఏదో సీజర్ అని పిలుస్తుంటారు ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళ మైండ్ లో అట్లా 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 పడిపోయి ఉంటారు అనమాట ఫీల్స్ క్రాస్ నర్వస్ అండ్ ఈజీలీ ట్రబుల్ నర్వస్ అండ్ ఈజీలీ ట్రబుల్ చిన్న వాటికి ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు వాళ్ళు ఈజీలీ ట్రబుల్ ఇరిటబిలిటీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ చిన్న వాటి కూడా ఎక్కువ చిరాక చిరాకు పడతా ఉంటారు స్థిరంగా అస్థిరంగా ఉంటారు స్థిరంగా ఉండరు స్థిరంగా ఉండరు వీళ్ళు ఫీల్స్ క్రాస్ నర్వస్ అండ్ ఈజీలీ ట్రబుల్ చిన్న ఎక్కువ నర్వస్ గా ఫీల్ అవుతా ఉంటారు వీళ్ళు తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ అని ఎవరున్నారమ్మా క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిప్రెస్డ్ ఆఫ్టర్ సెమినార్ ఎమిషన్స్ డిప్రెస్డ్ ఆఫ్టర్ సెమినార్ ఎమిషన్స్ తెలుపు అంటే తెల్ల ఏమంటారు వీర్యం వీర వీర్యధాతు నష్టం తర్వాత వచ్చే డిప్రెషన్స్ లో డిప్రెషన్స్ లో ఇది మంచి మంది ఏ రెమెడీ ఆఫ్ మన వల్ల వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అయితే చాలా ఇబ్బంది మనకి హైయర్ లెవెల్లో అది ఒక బ్యాడ్ మార్క్ పడుతుంది అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏ రెమెడీ ఆఫ్ పెయిన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అన్బేరబుల్ షార్ప్ కట్టింగ్ ట్విస్టింగ్ గ్రిప్పింగ్ ఆర్ గ్రైండింగ్ పెయిన్స్ ఈ రెమెడీ ఎటువంటి పెయిన్స్ లో పనిచేస్తుంది అన్ని అన్ని రకాలైన నొప్పుల్లో పనిచేస్తుంది అన్బేరబుల్ పెయిన్ భరించలేనంత నొప్పి ఉన్నప్పుడు డయాస్కోరియా వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది రెమెడీ 
షార్ప్ పెయిన్స్ ఇట్లా పొడుస్తున్నట్లు ఉంటాయి ఇట్లా షార్ప్ గా ఉంటాయి కట్టింగ్ పెయిన్స్ కోస్తున్నట్లు ఉంటాయి ట్విస్టింగ్ మెలి తిప్పినట్లు ఉంటాయి గ్రిప్పింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్ పెయిన్స్ ఇట్లా మెలేసినట్లు ఉంటాయి గ్రైండింగ్ గ్రైండింగ్ చేసినట్లు ఉంటాయి నొప్పులు ఇవన్నీ రకరకాలమైన నొప్పులు ఉంటాయి ఇది డయాస్కోరియాలు పెయిన్స్ దట్ డాట్ అబౌట్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆడుతూ ఉంటాయి పెయిన్స్ కొంతసేపు అక్కడ ఉంటాయి కొంతసేపు ఇక్కడ ఉంటాయి అట్లా అట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి దట్ ఇస్ ద పెయింట్స్ దట్ డాట్ అబౌట్ ఆర్ రేడియేట్ టు డిస్టెన్స్ పార్ట్స్ దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర మారుతూ ఉంటాయి నొప్పి ఒకసారి ఇక్కడ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎంబటి డిస్టెన్స్ డిస్టర్ చాలా డిస్టర్ డిస్టెంట్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చాలా డిస్టెంట్ పార్ట్కి అట్లా ఉంటుంది అనమాట డిస్టెంట్ పార్ట్ దే అక్కర్ ఇన్ పెరాక్సిజమ్స్ పెరాక్సిజమ్స్ అప్పుడు తగ్గినట్టు ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది సడన్లీ చీజెస్ ఇన్ వన్ పార్ట్ దెన్ స్టార్ట్ ఇన్ అదర్ అదర్ పార్ట్ అదేనా ఇది స్పెసిఫిక్ గా కనిపిస్తుంది డయస్ కొరియాలో అబ్బా సీవియర్ గా పెయిన్ ఉంది కాళ్ళ నొప్పి చాలా బాగా ఉంది నొప్పి అంటాడు కాసేపు అయితే తర్వాత అమ్మయ్య కాసేపు రిలాక్స్ అయింది అంటాడు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండదు నొప్పి నెక్స్ట్ ఎప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం సేపు కాసేపటికి మళ్ళీ ఇంకో పెయిన్ ఇంకో కాలుకో ఇంకో చేయికో నొప్పి వస్తుంది మళ్ళీ అది కూడా అన్బేరబుల్ గా ఉంటుంది పెయిన్ షార్ప్ పెయిన్ ట్విస్టింగ్ పెయిన్ ఆర్ క్రాంపింగ్ పెయిన్ ఉంటాయి చాలా ఇట్లా మెలి తిప్పినట్టు ఉంటాయి ఎక్కువ మంది డైస్ కొరే పెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంకో పెయిన్ వేసుకుంటారు మళ్ళీ అక్కడ తగిన తర్వాత ఇంకో ప్లేస్ కు వస్తూ ఉంటాయి అట్లా సడన్లీ సీజెస్ అంటే సడన్ గా ఆగిపోతాయి నొప్పులు అండ్ దే ట్రావెల్ టు దే అండ్ దర్ డిస్ట డిస్టెన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎక్కడో దూరంగా ఉండి ఇంకో వ్యవానికి నొప్పి నొప్పి పాకిపో నొప్పి మారుతుంది పాకిపోదు ఇక్కడ తగ్గి అక్కడికి వస్తుంది అక్కడ తగ్గి ఇక్కడికి వస్తుంది అట్లా అట్లా మారుతూ ఉంటది అందుకని అటువంటి పెయిన్స్ లో దే ఆర్ కాల్డ్ డార్టింగ్ పెయిన్స్ డార్టింగ్ పెయిన్స్ అంటే ఆడుతుంటాయి నొప్పులు అటువంటి వాటిలో మీరు చాలా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన మంచి ఔషధం ఎంత ఆమెకి అయితే పల్స్టీలా అనుకుంటాం కానీ ఇది పల్స్టీలాలో షిఫ్ట్స్ డిస్టెన్స్ పాటం లేదు మామూలు అక్కడక్కడ ఆడతాయి నొప్పులు తిరుగుతాయి అంతే కానీ ఇందులో లాగ కాదు ఇందులో మాత్రం డిస్టెన్స్ పాటకి వెళ్తుంది అంటే ఒక ధర తగ్గి ఇంకొంచెం దూరంగా ఉండే పాటకు వస్తుంది దగ్గర ఉండే పాటకు కాదు క్రోటాల క్రోటాన్ టిక్ అని ఇంకో ఇంకో రేపు ఉంటుంది క్రోటాన్ టిక్ క్రోటాన్ టిక్ లో కూడా ఇలాంటి మెటాస్టైస్ ఉంటుంది ఈ సిమ్టమ్స్ మెటాస్టైస్ అంటారు వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అక్కడ ఏంటి సిమ్టమ్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు బాగా విరేచనాలు అయితే అనుకో దానికి ఏపీసో ఏదో ఇచ్చింటారు వీళ్ళు అలోసో ఏదో ఇచ్చుంటారు అలోసో పొడవైన మీ ఇవ్వంగానే అది తగ్గిపోద్ది తగ్గిపోయిన తర్వాత అయితే యూరినరీ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అది వేరే మంది అనుకుంటాడు మళ్ళీ దానికి మంది ఇస్తాడు మళ్ళీ దానికి క్యాన్సర్ ఇస్తూ ఇది ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతుంది మళ్ళీ తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది అట్లా 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 ఆ కేసు అర్థం కానికి డాక్టర్ టైం పడుతుంది అదే దా ఇట్ ఇస్ కాల్ మెటాస్టాసిస్ ఫ్రమ్ ది వన్ సిస్టమ్ టు అదర్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ద క్రోటాంటి అట్లా మనకు మెటాస్టాసిస్ గుర్తుపెంచుకోవాల్సిన రెమెడీస్ లో ఇవి కొన్ని మందులు అబ్రోటనం కూడా ఉంది అబ్రోటనం ఆల్సో మెటాస్టాసిస్ ఫ్రమ్ రొమాటిజం టు డయేరియా అట్లా కొన్ని పాయింట్ మెటాస్టాసిస్ లో కూడా అది అది కూడా గుర్తించుకోవాల్సిన మందు అట్లా ఇక్కడ మాత్రం అట్లా కాదు పెయిన్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ వన్ వన్ పార్ట్ టు ద డిస్టెంట్ పార్ట్ అంతే అది అందులోనే కానీ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్ కు మారుతూ ఉంటుంది కోలిక్ పెయిన్స్ వర్స్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ నొప్పి పొట్ట నొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది అది ముందుకు వంగితే ఎక్కువైతుంది ముందుకు వంగితే తగ్గేది ఏ మందు కదా వంగితే తక్కువ మందు కోలోసింత్ కానీ ఇక్కడ ఏమైంది వంగితే ఎక్కువైతుంది ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది కోలోసింత్ అండ్ లైంగ్ డౌన్ బోర్ లో పడుకుంటే నొప్పి ఎక్కువైతుంది బెటర్ అండ్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఇట్ ఆర్ ఇట్లా నిలబడితే నొప్పి తగ్గుతుంది ఆర్ పెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఇట్లా వెనక్కి విడ్చుకోవాలి ఇట్లా వెనక్కి విడ్చుకొని ఎట్లా ఉంటే నొప్పి తగ్గుతుంది బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ అందుకని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు నొప్పి ఉన్నంతసేపు ఆ బాల్ ఉంటుంది చూసినావా ఎయిర్ ఎయిర్ బాల్ ఎయిర్ బాల్ మీద ఇట్లా వెలికిలా పడుకుంటారు పడుకున్నంతసే బాగుంటది బికాస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ బై స్ట్రెచ్చింగ్ డాస్కోరియాలో వన్ ఆఫ్ ది ప్రామినెంట్ పాయింట్ ఇస్ ద బెటర్ బై స్ట్రెచ్చింగ్ అట్లా స్ట్రెచ్ చేసుకో ఆ బెలూన్ మీద వెలకిలో
లాస్ట్ లో పెడతాను నేను బెలూన్ మీద పడుకొని వెళ్ళకిలా పడుకొని ఇట్లా పడుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాలిక్ పెయిన్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లైంగ్ డౌన్ బెటర్ ఆన్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఆర్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇది గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఇది ఎక్కువ ప్రూవ్ కాలేదు మనకి ఇది షార్ట్ యాక్టింగ్ రేపు కదా అందుకని ఇంతవరకే గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా మొండి కాదు వీళ్ళు చాలా మొండి వాళ్ళు నర్వస్ అండ్ ఇరిజిల్ ట్రబుల్ తో ఇరిటబుల్ చాలా చిరాగ్గా ఉంటారు వీళ్ళు డిప్రెషన్ ఉంటది వీళ్ళకి ఆఫ్టర్ సెమినాల్ ఎమిషన్స్ ఏ షార్ట్ ఏ రెమెడీ ఆఫ్ పెయిన్స్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ అన్బేరబుల్ షార్ప్ కట్టింగ్ పెయిన్స్ బాగా మెలిదిప్పినట్టు ఉంటాయి ఇట్ విల్ బి రేడియే ఇట్ ఇట్ విల్ బి రేడియేటింగ్ టు డిస్టెంట్ పార్ట్స్ దూరంగా ఉండే వాళ్ళకి ఇది పాకుతా ఉంటది ఇట్ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ పారాక్సిజమ్స్ పారాక్సిజమ్స్ మారుతా ఉంటది సడన్లీ సీజ్ ఇన్ వన్ పార్ట్ అండ్ గోస్ టు ది అనదర్ పార్ట్ అట్లా అట్లా దూరంగా ఉండే వాళ్ళకి వెళ్తా ఉంటది and the most important uh, modality is the colic pain works from bending forward vongite ekku untadi appudu villain chestaru state ni nilavaddam gaani leda vellakila itla back stretch chesi padukodam gaani chestaru appudu valaki relief ga untundi idi is a guiding symptoms next we will go for the gastrointestinal tract indulo doubt unda indulo inta varaki guiding symptoms ayipenai మనకి ఇంతే సో ఏం డౌట్ లేదు సార్ చెప్పండి సార్ లాక్ యానిమ్ కూడా పెయిన్ షిఫ్ట్ అవుతాయి కదా మేడం సార్ దానికి దీనికి ఏంటి చేంజింగ్ సైట్స్ అది లాక్ యానిమ్ లో చేంజింగ్ సైట్స్ ఉంది మెటాస్టైసిస్ కాదు లాక్ యానిమ్ లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ అయ్యి రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అట్లా సిస్టమ్ మార్తుంది ఈ సైడ్ మారుతుంది అంతే కదా ఇట్లా కాదు సార్ ఇంత ప్రామినెంట్ గా కూడా లేదు నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టల్ ట్రాక్ట్ జీర్ణ వ్యవస్థ సంబంధించిన వాటిలో ఫస్ట్ మౌత్ బిట్టర్ డ్రై ఇన్ ద మార్నింగ్ బిట్టర్ డ్రై ఇన్ ద మార్నింగ్ నోరంతా చేంజ్ అయిపోతుంది ఉదయం లేవంగానే వీళ్ళకి నోరంతా చేదుగా ఉంటుంది బైట్స్ ద టంగ్ వెన్ నాట్ ఈటింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్ ఏం తాగినప్పుడుగా తినేటప్పుడు కాకుండా ఉత్తప్పుడు నాకే ఖర్చుకుంటాడు ఇంతకుముందు చెప్పే ఇంతకుముందు ఏ మెంటల్ లెవెల్లో మెంటల్ లెవెల్లో ఏం చెప్పినా మనం ఈ స్పెల్స్ బై ది రాంగ్ నేమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే వాళ్ళు ఒక పేరు బట్టి ఇంకో పేరు పిలుస్తారు అర్థమైందా అంటే అక్కడ ఎక్కడ వీడి యొక్క పర్సెప్షన్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది అని కదా అట్లా అదే సిమ్టమ్ మెంటల్ లెవెల్లో ఎప్పుడైతే ఉందో ఫిజికల్ లెవెల్కి వచ్చేవరకు మౌత్కి వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది బైట్స్ అ టంగ్ వెన్ నాట్ ఈటింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్ యాక్చువల్ గా అవసరం లేదు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పర్సెప్షన్ యొక్క డిఫరెన్స్ వచ్చి వెంటనే నాలుగు కలుసుకుంటాడు నాస్ కొరియాడు అట్లా మనం ఒక డగ్గిని క్లియర్ గా చదవగలిగితే అర్థం చేసుకోవాలితే బాగా గుర్తుంటది బట్టి బట్టి గుర్తుపెట్టుకోలేదు so dyscoria is the remedy where the perceptions are diseased atla next spasmodic closure of this jaw spasmodic closure of the jaw ee jaw ide undo adi pattesadu spasmodic ra pattesadu spasmodic closure of the jaw next <coughs> stomach gastralgia <coughs> జీర్ణం వ్యవస్థ మొత్తం వాపు జీర్ణాశయ మొత్తం వాపు వస్తుంది సీవియర్ పెయిన్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ది స్టమక్ అలాంగ్ ది స్టర్నమ్ ఇన్ టు బోత్ ఆర్మ్స్ అర్థం కదా సీవియర్ పెయిన్స్ ఫ్రమ్ ది అబ్డమిన్ అలాంగ్ ది స్టర్నమ్ టు ది బోన్స్ ఆర్మ్స్ ఇట్లా 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 నొప్పి కడుపులో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రారంభమై పైకి వచ్చి ఇక్కడ స్టర్నం అంటే ఇక్కడ ఏమంటారు ఎద బొక్క ఇదే బొక్కలో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ పాకుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ భుజాలకు వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా 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 డిస్టెన్స్ పాటికి అది రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్ బి దట్ ఈస్ అ పెక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది డయాస్ కోరియా ఇటువంటి ట్రేడింగ్ పెయింటింగ్ పెయిన్ లో బ్రైబరీస్ వల్గారీస్ ఒకటి వస్తుంది చాలా ప్రామినెంట్ గా ప్యారిస్ అది 
పెరీర బ్రేవ పెరీర బ్రేవ కూడా ఈ రెండు కూడా ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ హిప్ టు లెగ్స్ పెరీర బ్రేవ అండ్ బెర్వెరీస్ వల్గారీస్ ఇట్ విల్ రేడియేటింగ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ బెర్వెరీస్ వల్గారీస్ లో పెయిన్ విల్ బీ రేడియేటింగ్ టు ద ఆల్ డైరెక్షన్స్ కానీ ఆల్ డైరెక్షన్స్ కాదు ఇట్ విల్ బీ ఎక్స్టెండ్స్ టు ద వన్ పార్ట్ టు అదర్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ డిస్టెన్స్ పార్ట్ అర్థమైందా అట్లా వీడి కడుపు నొప్పి ఇక్కడికి స్టార్ట్ అయ్యి భుజాలకి పాకుతూ ఉంటుంది కోల్డ్ కామీ స్వెట్స్ చల్లని చెమటలు వస్తాయి నొప్పితో నొప్పి ఉన్నప్పుడు చల్లని చెమటలు వస్తాయి చల్లని చెమటలు లేక టకాన చైనా వేసేస్తాం అయ్యో తగ్గలేదు హోమియోపతి పని చేయలేదు అనుకోవద్దు అర్థమైందా సిస్టమ్ డస్ నాట్ ఫెయిల్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ యూజింగ్ మే ఫెయిల్ మే ఫెయిల్ ఎందుకంటే దాన్ని యూజ్ చేయడం రాక అంతేగాని సిస్టమ్ ఫెయిల్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లా వీళ్ళకి విత్ కోల్డ్ అండ్ కామీ స్వెట్స్ ఎరెక్టేషన్స్ విత్ హిక్కాఫ్ తేపులు హిక్కాఫ్స్ పట్టేసినట్టు ఉంటాయి ఏది హిక్కాఫ్స్ అంటే ఏమంటారు ఎక్కిళ్ళు ఎక్కిళ్ళతో పాటుగా త్రేంపులు వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి త్రేంపులు వస్తుంటాయి రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బెల్చింగ్ 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 రిలీ తేపితే హాయిగా ఉంటుంది అండ్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఆర్ బ్యాక్ బెండింగ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నా కదా స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ బాగుంటుంది బ్యాక్ బెండింగ్ కూడా వీళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది ఇలా బాధలన్నీ కూడా బ్యాక్ బెండింగ్ తక్కువ ఉంటాయి స్టాండింగ్ తక్కువ ఉంటుంది పెయింట్స్ విల్ బీ ఎక్స్టెంట్ డిక్స్టెంట్ పార్ట్స్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంతవరకు అయితే సీవియర్ పెయింట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ గాల్ స్టోన్ కాలిక్ గాల్ స్టోన్ కాలిక్ లో కూడా మంచి మందు ఇది డయాస్పోరియా గాల్ స్టోన్ కాలిక్ కి మందుతో తగ్గుతుందా లేదా ఆపరేషన్ అయినా నా డౌట్ ఎనీ వన్ బాడీ లోపల ఎందుకు స్టోన్ ఫామ్ అయింది కదా బాడీ స్టోన్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో బాడీ తెలియదా దానికి ఆపరేషన్ చేసి తీసేయడం ఇట్ ఇస్ అబ్నార్మల్ వే ఇట్ విల్ అగైన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ది ఫైలేషన్ ఫైలేషన్ అండ్ లీడ్స్ టు ద ఎవ్రీ సర్జరీ ఎవ్రీ సర్జరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫైలేషన్ ఇట్ విల్ బీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద క్యూరబుల్ స్టేజ్ టు ది ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మర్చిపోతా అట్లా అవును అదేంటన్నా అంటే డిసీజ్ ని వాళ్ళు పెంచి పోషించడమే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా డేంజరస్ అందుకని ఈ సర్జరీ కూడా ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎన్ లాస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ ఆప్షన్ అది వైద్యంతో ఏ వైద్యం జరగకపోతే ఏ చిన్న సర్జరీ అయినా సార్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఏ ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఇంజురీస్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఇంజురీస్ ఓకే అట్లా గాల్ బ్లాడర్ లో కూడా చాలా వాటిలో కూడా అసింటమేటిక్ గా ఉంటాయి అర్థమైందా అయితే వీళ్ళు ఫంక్షన్ ఫుడ్ ఏదో బా బిర్యానీ నాన్ వెజ్ తింటారు తినగానే మళ్ళీ రోజు వచ్చింది ఏ మరి సర్జరీ చేశారంటారు మరి అంత ముందు లేదా అంత ఎయిటీన్ ఎంఎం స్టోన్ లేదా మరి కదా యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే హీఈస్ అనేబుల్ టు డైజెస్ట్ సంథింగ్ హీఈస్ అనేబుల్ టు డైజెస్ట్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆర్ ఇన్ హిస్ సర్కిల్ అది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని అప్పుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ యొక్క ఎమోషన్ అనేది లోపల కరుడు కట్టిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో ఏం పాపం ఏం చేయలేడు ఆ వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు అట్లనే కక్కలేకపోతున్నాడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని అప్పుడు ఏంది సేమ్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఎప్పుడైతే జీర్ణించుకోలేని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు అటువంటి సిచ్యువేషన్ మెంటల్ లెవెల్ నుంచి ఫిజికల్ లెవెల్ డిసెండ్ అయ్యేవరకు గాల్ బ్లాడ్ స్టోన్ వచ్చేస్తాం ఎక్కడైతే జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడో ఫిజికల్ బాడీ కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతుంది జీర్ణశక్తి తగ్గిపోయింది జీర్ణశక్తి తగ్గిపోవాలంటే దానికి దానికి పేద ఫిజియాలజీ ప్రకారం గాల్ గాల్ బ్లాడ్ స్టోన్ ఫామ్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా నీ సిచ్యువేషన్స్ ఏం ఉన్నాయి నీ చుట్టూ నువ్వేం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నావు అని అడగాలా అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు 
అది కూడా ఎంట్రీ పాయింట్ కింద తీసుకొని కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వగలిగితే మీరు గాల్ బ్లాస్ట్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గించకపోతారు చాలా ఫాస్టెస్ట్ వే బట్ వెన్ యుఆర్ ఎంటరింగ్ విత్ ద సిమ్టమ్ యూ షుడ్ ఆలో ఆల్సో మ్యాచ్ టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మొత్తం సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆ ఎంట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి సిమ్టమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ చేసుకొని అప్పుడు కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వగలిగితే ట్రీట్మెంట్ ఫాస్ట్గా వస్తుంది అది మీకు మంచి చిట్కా అది ఓకే గాల్ బ్లాడ్ స్టోన్లో అనమాట అది అయిన తర్వాత పెయిన్ షూట్స్ ఫ్రమ్ లివర్ టు ది రైట్ నిప్పుల్ ఇక్కడ ఏమైంది నొప్పులు లివర్ నుంచి రైట్ నిప్పులు ఇక్కడ పైకి వాకింది పొట్ట నుంచి ఛాతిలోకి రైట్ నిప్పులకి వస్తుంది గాల్ బ్లాడ్ స్టోన్ లో స్పెక్యులర్ డయాస్కోరియాకి మీకు మెయిన్ ఇండికేషన్ మెయిన్ ఇండికేషన్ ఏంటి ఇట్ విల్ బి రేడియేటింగ్ ఫ్రమ్ ది లివర్ టు ది లివర్ అంటే ఇక్కడ రైట్ హైపోకాంట్ ఏముంటుంది అక్కడ నుంచి నిప్పల్కి ఆగుతా ఉంటాయి నొప్పులు పెయిన్స్ ఫ్రమ్ అబ్డమిన్ ఎక్స్టెండ్ టు చెస్ట్ అండ్ ఆర్ బ్యాక్ ఆర్మ్స్ బ్యాక్ అండ్ ఆర్మ్స్ నొప్పి పొట్టలో నుంచి వీపుకు వస్తుంది లేదా బెన్నుమ్మకు వస్తుంది లేదా ఛాతీలోకి వస్తుంది లేదా భుజాలకు వస్తుంది ఇట్లా డిస్టెన్స్ పార్ట్స్ కి ఇట్ విల్ బి రేడియేటింగ్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఎక్స్టెండింగ్ వేరు రేడియేటింగ్ వేరు ఎక్స్టెండింగ్ అంటే ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్టీకి పాకడం రేడియేటింగ్ అంటే మధ్యలో అటాచ్మెంట్ ఏముండదు కాల్కి ఇచ్చేది ఏమైనా అటాచ్మెంట్ ఉందా పొట్టకి కాల్కి పొట్టకి కాల్కి ఉంది మళ్ళీ అటాచ్మెంట్ అట్లా ఇట్ విల్ బి రేడియేటింగ్ పెయిన్స్ అంటే ఒక పాటు నుంచి ఇంకో డిస్టెన్స్ పాటికి అట్లా రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది మైగ్రేటింగ్ అట్లా ఎక్స్టెండింగ్ కాదు అయితే తర్వాత ఎక్స్టెండింగ్ పెయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రమ్ అబ్డమ్ ఇన్ టు చెస్ట్ అండ్ బ్యాక్స్ ఆర్మ్స్ అట్లా ఆ పాయి ఆ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అని డిఫరెన్షియేషన్ మీకు చెప్పిన అంతే పెయిన్ సడన్లీ షిఫ్ట్ టు డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అప్పియర్ ఇన్ రిమోట్ లొకాలిటీస్ టచ్ యాజ్ ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ పొట్ట నొప్పి వచ్చి వెంబడే ఎక్కడో ఫింగర్స్ నొప్పి వస్తాయి అయ్యో ఇదేంది అనుకుంటాం మనం మళ్ళీ తర్వాత తగ్గంగానే మళ్ళీ ఇంకో కాళ్ళ కాళ్ళకి వేళ్ళకి వస్తాయి ఇటువంటి షిఫ్టింగ్ పెయింట్ సడన్లీ షిఫ్ట్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అప్పియర్ ఇన్ రిమోట్ లొకాలిటీస్ సచ్ యాజ్ ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ ఇటువంటి వాటిలో ఇది చాలా అద్భుతమైన వంట గుర్తు పెట్టుకోండి పెయిన్ సడన్లీ షిఫ్ట్ ది డిస్టెన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అప్పియర్ ఇన్ రిమోట్ లొకాలిటీస్ అంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉండే వాటిలో పెయిన్ సడన్గా షిఫ్ట్ అయి ఉంటుంది అటువంటి వాటిలో గ్యాస్కోరియా మంచి మందు థర్టీ వాడవచ్చు సిక్స్ వాడచ్చు మొదటి నుంచి వాడచ్చు టూ హండ్రెడ్ వాడచ్చు అర్థమైందా డయాస్కోరియా సిక్స్ సివియర్ పెయిన్ ఉంది అనుకో డయాస్కోరియా సిక్స్ ఒక డోస్ వచ్చి మళ్ళీ బాగుండ అయిన తర్వాత అవసరాలు బట్టి బాగుండే నిమిషాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవసరం ఇంకో డోస్ ఇచ్చి అకార్డింగ్ టు సివిఆర్టీ మామూలుగా ఉంటే అక్కర్లేదు అంత ఫ్రీక్వెంట్ రిపీట్ అక్కర్లేదు అట్లా ఇస్తే తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫ్లాచులెన్స్ అబ్డామినల్ కాలిక్ బెటర్ బై మోషన్ ఆర్ వాకింగ్ పొట్టంత బాగా ఉబ్బరంగా ఉంటుంది పొట్ట నొప్పి ఉంటుంది మెల్లగా తిరుగుతుంటే నడుస్తుంటే మీకు బాగుంటుంది మెల్లగా నడుస్తున్న తిరుగుతున్న వీళ్ళకి హాయిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అబ్డమిన్ పెయిన్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్స్ వర్ గ్రాస్ప్డ్ అండ్ ట్విస్టెడ్ బై ఎ పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కోర్లు ఏం చెప్పుకున్నాం స్పాజమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా స్పాజమ్స్ ఎక్కడైనా సరే పొట్ట ఉంది అనుకో పొట్ట నొప్పి కూడా ఎట్లా ఉంటుంది మెలిదిప్పేసినట్టు ఉంటుంది నొప్పి మెలిదిప్పేసింది అయ్యో మెలిదిప్పేసింది అని ప్రక్కన కోలిసిన తీయొద్దు మొడాలిటీస్ చూసుకోండి మొడాలిటీస్ చూసుకొని అది డాస్కోరియా కోలోసిందా చూసుకోండి అదేందా అట్లా అయిన తర్వాత వీళ్ళకి పొట్టలో ఎవరు చేతి పెట్టి బలంగా తిప్పేసినట్టు ఉంటుంది అంత నొప్పి ఉంటుంది వీళ్ళకి వీళ్ళకి బర్త్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ వంగిన్ అనుకో వచ్చే గొర్రె ఈవెన్ మెన్సెస్ డిస్మెనియోరియా కూడా ఇదే పనిచేస్తుంది డిస్మెనియోరియాలో కూడా సీవియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం దాన్ని అంటే మళ్ళీ వేరే టాపిక్ అవుతుంది అందులో టె టెంపరీగా ఇవ్వకండి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ వైల్డ్ లయింగ్ ముందు పడుకున్నా ఎక్కువైతుంది ఆ పడుకున్నా కూడా ఎక్కువైతుంది డయాస్కోర్ యొక్క పెయిన్ బెటర్ ఆన్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఓకే ఆర్ బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నా కదా పొట్టనొప్పి కూడా స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ నిలబడితే కానీ బ్యాక్ బెండింగ్ రిలీఫ్ ఉంటుంది ఫైల్స్ లైక్ బంచ్ ఆఫ్ చెర్రీస్ విత్ డార్టింగ్ పెయిన్ 
ఫ్రమ్ ఆనస్ టు లివర్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ పైల్స్ పైల్స్ అంటే చిన్న చిన్న ద్రాక్ష గుర్తు లాగా ఉంటుంది అంట బంచ్ ఆఫ్ చెర్రీస్ సారీ చెర్రీస్ చెర్రీస్ ఎట్లా గుర్తులుగా ఉంటాయి అట్లా ఉంటాయంట డాటింగ్ ప్రేమ్ ఫ్రమ్ ఆనస్ టు లివర్ ఆనస్ ఇక్కడ పాయో నుంచి లివర్కి ఇక్కడ అట్లా డిస్టెన్స్ పార్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి డిస్టెన్స్ పార్ట్ కి రేడియేట్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు వాడికి సార్ సివియర్ పైల్స్ పైన ఉంది అనుకున్నాను అనుకో అట్లా ఇంకా ఎక్కడ పైన ఉందంటే వాడు ఎక్కడో చేతి నొప్పు సార్ అంటాడు ఆ నొప్పి వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది సార్ అంటాడు అప్పుడు ఏం సింటమ్ మనకు అయినా పెయిన్ ఈజ్ రేడియేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ పార్ట్ అది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మార్నింగ్ డయేరియా మార్నింగ్ డయేరియా డ్రైవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ కాజింగ్ వీక్నెస్ ఉదయం లేవంగానే విరేచనాలకు పరిగెట్టాల్సి వస్తుంది డ్రైవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ కాజింగ్ వీక్నెస్ ఆ మళ్ళీ విరేచన అయిపోగానే విపరీతమైన నీరసం విపరీతమైన నీరసం వస్తుంది నెక్స్ట్ హర్రీ డిజైర్ ఫర్ స్టూల్ విరేచనానికి పరిగెట్టాల్సి వస్తుంది హర్రీ డిజైర్ ఫర్ స్టూల్ స్టూల్ డస్ నాట్ రిలీవ్ ద పెయిన్ ఇన్ ద అబ్డమెన్ విరేచన పోయినా కూడా నొప్పి తగ్గదు యాక్చువల్ గా కదా మామూలుగా మిగతా వాటిలో అయితే అక్షరంక వాటిలో అయితే అటువంటి వాటిలో అయితే విరేచన పోయినా నొప్పి తగ్గుతుంది వీళ్ళకి మాత్రం అట్లా తగ్గదు డార్టింగ్ పెయిన్ ఫ్రమ్ ఆయనస్ టు లివర్ నొప్పులు ఆడుతూ ఉంటాయి ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర ఆడుతూ ఉంటాయి ఆయనస్ నుంచి లివర్ కి వస్తుంటాయి కాన్స్టెంట్ గ్రిప్పింగ్ కట్టింగ్ పెయిన్ ఇన్ అబ్లేకల్ రీజియన్ పొట్టలో పట్టేసినట్లు మెడదిప్పినట్లు పోసినట్లు నొప్పు ఉంటుంది స్వెట్స్ ఫీవర్ లో ఫీవర్ లో స్వెట్స్ ఈజీలీ వెన్ చిల్లి చలి ఉంటే వెంటనే చెమటలు వస్తాయి మామూలుగా చలి ఉంటే ఏం కావాలా చలి ఉంటే అది కప్పుకోవాలా కదా ఉమ్మరిస్తే చెమలు రావాల్సింది వీళ్ళకి రివర్స్ గా ఉంటాయి అట్లా డిఫరెంట్ గా ఉండే పాయింట్స్ లో అంటే స్వెట్స్ ఈజీలీ వెన్ చిల్లి చలి తగలంగానే వీళ్ళకి చెమటలు వస్తాయి ఉమ్మరిచ్చినప్పుడు కాదు ఈ పీక్యూఆర్ సిమ్టమ్స్ ఇటువంటి పాయింట్స్ దొరికినాయి అనుకో ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది ఫీవర్స్ కానీ ఏది కానీ స్వెట్స్ కోల్డ్ కామీ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఓడర్స్ ఆన్ జెనేటాలియా జెనేటాలియా జననేంద్రియాల జననేంద్రియాల్లో చెమట విపరీతంగా ఎక్కువ వచ్చి కంపు వాసన స్ట్రాంగ్ ఓడర్ చాలా వాసన ఉంటుంది ఇది వయస్ గారి యొక్క ఫీవర్ లక్షణాలు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ ముందుకంటే బాధలు ఎక్కువైతాయి లయింగ్ పడుకుంటే బోర్ పడుకుంటే నొప్పులు ఎక్కువైతాయి ప్రతి కడుపు కడుపు నొప్పి అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ టీ టీ ఎక్కువ తాగి తాగి పాడిన వాళ్ళు ఈటింగ్ ఇర్రెగ్యులర్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఈటింగ్ చేసి చేసి అయిన వాళ్ళు ఈవినింగ్ అగ్రవేషన్ నైట్ అగ్రవేషన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఏఎం ఆన్వర్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ నుంచి కడుపునొప్పి రాగానే అయ్యో నాకు సాంగ్ ఇచ్చినా ఎందుకు తగ్గలేదా ఎందుకు తగ్గలేదా అనుకుంటుంటాం చూసుకోవాలి ఇంకా రెమిడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అమోనియం కార్బ్ ఉంది అర్థం కదా మెగ్నీషియా కాదు అమోనియం కార్బ్ ఉంది కాలి కార్ కాలి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అర్థం అట్లా చూసుకొని దాన్ని బట్టి పోవాలి అగ్రవేషన్ అండ్ వాకింగ్ వేకింగ్ సారీ వాకింగ్ కాదు వేకింగ్ ఉదయం లేవంగానే బాధలు ఎక్కువైతా ఉంటాయి ఓకే ఓకే అగ్రవేషన్ అండ్ వేకింగ్ నెక్స్ట్ అంబులేషన్ అంబులేషన్ అంటే ఉపశమనం స్ట్రెచ్చింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా స్ట్రెచ్చింగ్ వల్ల కూడా వీళ్ళకి బాగుంటుంది బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ స్టేజ్ మీద నిలబడ్డ కూడా వీళ్ళకి బాగుంటుంది పెల్చింగ్ త్రేన్ పులు త్రేన్ పుల వల్ల కూడా వీళ్ళకి పుష్పమనం ఉంటుంది వాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ మెల్లగా ఆర్బెడ్ కాలంలో మెల్లగా నడుస్తూ ఉంటే వీళ్ళకి చాలా పుష్పమనంగా ఉంటుంది నడుస్తున్నా తిరుగుతున్నా హాయిగా ఉంటది బెటర్ బై హార్డ్ ప్రెషర్ ఇట్లా గట్టిగా ఒత్తి పెట్టుకుంటే వీళ్ళకి చాలా బాగుంటది కంపేరిజన్ కోలోసిన్ చెప్పినా కదా కోలోసిన్ యొక్క 
కంపారిజన్ మెగ్నీషియం కార్బన్లు తో కూడా చేసుకోవచ్చు సివియర్ పెయిన్ అది కూడా బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ మెగ్నీషియం కార్బన్ లో ఇందులో బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ బెటర్మెంట్ ఇది మనకు డాస్కోర్ యొక్క డ్రగ్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఆల్ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను రివిజన్ చేసిన తర్వాత మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ గా ఒక టెన్ మినిట్స్ మీకు అది చెప్తా ఓకే మనకు మంచిగా తయారు చేసిన వాళ్ళు గణేష్ గారికి నమస్కారం హోమియో మాస్టర్ హోమియో అవేర్నెస్ క్లాసెస్ డయాస్కోరియా విల్లోసా ఓకే వైల్డ్ యామ్ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై డాక్టర్ కషింగ్ అండ్ డాక్టర్ బర్న్ట్ ప్లాన్ కింగ్డమ్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీ ఆస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ సూపర్ ఫిషియల్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సైడ్ రెమెడీ చాలా పెయిన్స్ లో వాటిలో ఇది చాలా సివియర్ పెయిన్స్ లో కూడా ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సూటబుల్ టు పర్సన్స్ హు ఆర్ ఫీబ్లైస్ పవర్స్ జీర్ణ వ్యవస్థ మొత్తం నాశనం అయి నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ టీ ఎక్కువగా తాగి 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 ఉదయించి రాత్రి వరకు టీ తాగు అది మరుగుతా ఉంటుంది మరి టీ అంటే టీ తాగుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళలో ఎక్సెసివ్ ఈటింగ్ ఆర్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ది డైట్ ఇష్టం ఉన్నట్టు తినడం ఎక్కువ తినడం అతిగా తినడం నెక్స్ట్ ఏదంటే ఏ టైం కాదు ఆ టైం తినడం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఫాస్టింగ్ 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 వల్ల బాధలు మాస్టర్ బేషన్ హస్త ప్రయోగం నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ లో అబ్డమల్ కాలిక్ ఫ్లాచులెన్స్ కాలిక్ అంటే పొట్ట ఉబ్బరం పైల్స్ పైల్స్ సిమ్టమ్ చెప్పుడు కదా పెయిన్ ఫ్రమ్ ఆనెస్ట్ ద లివర్ అక్కడికి వాక్తుంది నొప్పి మార్నింగ్ డయేరియా మార్నింగ్ డయేరియా తర్వాత విపరీతమైన నీరు సమస్య చెప్పున్నాం కదా అది కూడా నెక్స్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్ రైట్ సైడ్ సైడ్ కోలోసింత్ లెఫ్ట్ సైడ్ సైడ్ కోలోసింత్ ఇదేమో రైట్ సైడ్ సైడ్ నెక్స్ట్ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఇది సెమినార్ ఎమిషన్స్ తర్వాత వీక్నెస్ వస్తుంది అనమాట లేకపోతే సెమినార్ ఎమిషన్ అంటే వీరి నష్టం తర్వాత వీళ్ళకి వచ్చే డిప్రెషన్స్ డిప్రెషన్స్ అవి కూడా చెప్పుకున్నాం డిప్రెషన్స్ లో మంచి మందు హార్ట్ అటాక్స్ లో కూడా ఇది అద్భుతమైన మందు గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ లో స్టార్ట్ చేయండి హార్ట్ అటాక్స్ లో సీవియర్ చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది అది కూడా ముందు ఎక్కడో ముందు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది డిస్టెన్స్ పార్ట్ అది ఇక్కడ నుంచి ఇష్టం తగ్గి మళ్ళీ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ పార్ట్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేస్తూ ఉంటది అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇట్లా ఉంగుతే ఎక్కువైతే నొప్పి ఇట్లా స్టేజ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు అయితే ఇట్లా వెనక్కి విడ్చుకోవాలి కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది ఆ పాయింట్ దొరికింది అనుకో డయాస్కోర్ ఇస్తే మీరు వాళ్ళ కామ వాళ్ళ పా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కాపాడతారు ఇటువంటి రెమెడీస్ మాత్రం మీ చెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి మదర్ టెంచర్ సిక్స్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఉంచుకోండి డయాస్కోర్ ఎందుకంటే మనకి ప్రాణాల్ని కాపాడేవి క్యాక్టస్ లాగా పనిచేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాక్టస్ లో ఓన్లీ గ్రిప్పింగ్ అండ్ స్పాస్మెటిక్ పెయిన్ ఉంది ఇందులో ఈవెన్ ఇట్ విల్ రేడియేట్ టు ద డిస్టెంట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ ఏమిటి అందుకని మోస్ట్లీ ఇది ఎక్కువ మటుకు హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ మటుకు ఇండికేట్ కా ఎక్కువ చెప్పరు కానీ ఈ సింటమ్స్ సరిపోయిన మాత్రం ఇది ఇవ్వచ్చు ఓకే అందుకని ఎక్కువ మటుకు లివర్ ఎఫెక్షన్స్ మీదనే ఇంకా ఇది ఎక్కువ మటుకు చెప్తారు హార్ట్ అటాక్ కన్నా కాకపోతే ఇది కూడా ఒక పాయింట్ కనుక మీకు చెప్పడం జరిగింది స్పాజమ్స్ పట్టేసినట్టు ఉంటాయి నెక్స్ట్ calls things by wrong names oka oka pair inga pad pilustuntaru feels cross nervous irritable restlessness depression after seminal emissions uh, remedy of pains of many kinds sharp stretching stretching gripping and grinding pains pain that dart about radiant to distant parts distant part ki radiate ta untadi occur in paroxysms gurtu pettukoni paroxysms ga vastadi malli ఏదో ఒకసారి కానీ కాదు మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటది వస్తూనే ఉంటది అది కానీ అమ్మాయి తగ్గిపోయింది అనుకోవద్దు కొంచెం అలర్ట్ గా ఉండి పేషెంట్ కూర్చోబెట్టండి అయిన తర్వాత పెరాక్సిజమల్ డిసీజ్ లో డిసీజ్ తగ్గిందా లేదా అని ఎట్లా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలో చెప్పండి అది ఎవరైనా అంటే పర్యాయంగా వచ్చే డిసీజ్ లో నీ మెచ్చిన మందు కరెక్ట్ కాదా ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎవరైనా సరే హేమంత్ గారు తగ్గింది
ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది గ్యాప్ గ్యాప్ తగ్గుతుందండి అది ఫ్రీక్వెన్సీ ని తగ్గాలి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఇంకేం తగ్గాలి గ్యాప్ తగ్గుతుంది తీవ్రత తగ్గాలి సివియర్ తగ్గాలి నెక్స్ట్ పెరాక్స్ ఇప్పుడు ఈ పెరాక్సిజం లో ఎంత పర్స ఎంత తీవ్రంగా నొప్పుందో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కి అంతకన్నా తక్కువ ఉండాలా అప్పుడు ఏం చేయాలా మరి రిపీట్ చేయాలా కర్లేదా మరి ఆల్్రెడీ మళ్ళీ వచ్చింది చేయకూడదండి చేయకూడదు ఎందుకు చేయదు మందు పని చేస్తుంది మందు పని చేస్తుంది మందు పని చేస్తుంది ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాట్ యు హావ్ టు కన్ఫర్మ్ అయ్యో మళ్ళీ వచ్చింది కదా అని టెన్షన్ పడేసి మళ్ళీ ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేయొద్దు just you can't confirm it whether your remedy is acting or not for example next for example ina ippudakana takku cvrt vachindi 100% nunchi 80% 60% vachindi cheppal valiki amma tagguthadi idi malli vachindi gaani em bhayapada malli val panike ayipothadu sir malli kadnu vachin sir an vastharu amma anta apadam theeranga vachindi globulus wall glass bowl glass bowl ah ayin tarata le sir anta anta theeranga raledu ante ఇది నొప్పి పర్యాయంగా వచ్చే నొప్పి లాగా ఉందమ్మా కొంచెం వెయిట్ చేయండి తగ్గిపోద్ది అని మీరు ప్లాస్ బో నోట్లు వేసేస్తే దాన్ని దాని పీరియడ్ అయిపోగానే తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కూడా మళ్ళీ వస్తుంది వచ్చిన ఈసారి అంత కంగారు పాడు ఆల్రెడీ అలవాటు అయిపోయింది దానికి ఆయన తర్వాత మూడు నాలుగు ఎపిసోడ్ లో క్లియర్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ దీట్మెంట్ షుడ్ బి ఇన్ పెరాక్సిజమ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెరాక్సిజం మళ్ళీ ఎప్పుడో ఎయిటీ పర్సెంట్ నుంచి మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది వాడు బాగా సీవియర్ బిర్యానీ తిన్నాడు ఏదో ఏదో జరిగింది బాగా సీవియర్ గా తిన్నాడు లేదా ఏదో జరిగింది మళ్ళీ సీవియర్ గా వచ్చింది పోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలా అయితే ఒకవేళ నెక్స్ట్ పారాసిజం కూడా సీవియర్ గా వచ్చింది అంటే ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిందని అడగాల అర్థం కదా ఒకవేళ వాడు మళ్ళీ బిర్యానీ చాలా సీవియర్ తిన్నాడు సార్ మందు తాగినాడు సార్ అంటే మీరు అప్పుడు ఎంపీ కానీ కేపీ ఎన్పీ ఇచ్చేసి వెయిట్ చేయండి తగ్గిపోయింది అనుకో ఇట్ ఈస్ డ్యూటీ ఎక్సైటింగ్ కాస్ సో నీడ్ నాట్ టు బి రిపీట్ అర్థం కదా ఇది ఎక్సైటింగ్ కాస్ వల్ల వచ్చింది అంతే సో అప్పుడు ఏంటి బయోకెమిక్స్ ఏం ఇస్తే ఆ దాతాలకింగ్ ఉపశమన ఇచ్చేసి అది రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తారు అట్లా కాకుండా సార్ అట్లా ఏం తినలేదు సార్ దాని తర్వాత పెయిన్ వచ్చింది సార్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ డిసీజ్ ఈస్ రీఅపియరింగ్ దెన్ యూ క్యాన్ రిపీట్ ద సేమ్ పొటెన్షియర్ లిటిల్ బిట్ హయ్యర్ ఆర్ మోస్ట్లీ సేమ్ మోస్ట్లీ సేమ్ పొటెన్షియల్ వెన్ యువర్ పొటెన్సీ ఈస్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆ పొటెన్సీ ఇచ్చిన డాస్కోరి ఎంత ముందు సిక్స్ ఇస్తే తగ్గింది ఇప్పుడు సిక్స్ ఇస్తే తగ్గట్లేదు మళ్ళీ డోస్ ఇచ్చినా కానీ అప్పుడు అంత రిలీఫ్ రాలేదు సార్ మళ్ళీ సివియర్ అనిపోయింది అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది హయ్యర్ పొటెన్సీ విచ్ ఈస్ థర్టీ థర్టీ ఇచ్చినా తగ్గుతుంది మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా సార్ మీరు ఎంగ తగ్గిపోయింది సార్ అంటారు ఆ దర్ ఇస్ దట్ అయిన తర్వాత మరి థర్టీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి దట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ యూ మీరు సిక్స్ మంత్ చేయలేదు థర్టీ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సివియర్ నొప్పు ఉంది సార్ అన్నప్పుడు ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సిక్స్ పనిచేసి తర్వాత తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తున్నప్పుడు థర్టీ ఇవ్వచ్చండి అవును ఎప్పుడు ఇవ్వాలి నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలా ఎప్పుడు ఇవ్వాలి నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఇవ్వాలి మందు వాడిన తర్వాత రిలీఫ్ వచ్చి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ అమ్యూరేషన్ ఎప్పుడైతే నొప్పి వచ్చి బాగా పీక్ వచ్చి మళ్ళీ తగ్గింది తగ్గే మూమెంట్ లో ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సార్ ఎక్కువ ఏం లేదు అప్పుడు అప్పుడు రిపీట్ చేయండి ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది నొప్పి అంతకు మించి లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే రిపీట్ చేయాలి మొత్తం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆ ఎపిసోడ్ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అంత ఎక్కువ రాదు ఎందుకని గుర్తుంచుకోండి అట్లా పెరాక్సిజమ్స్ లో పెరాక్సిజమ్ డిసీజ్ లో ఈ పాయింట్స్ చాలా గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఇవర్ రిపిటేషన్ షుడ్ బి at the end of the paroxysm end of the paroxysm le ivali next paroxysm whenever ah uh, you have to wait you have to wait ah endukante already okkar mandu pan chesinte anta severe ga raadu normal ga neeku anta kavalante plasma ichesi ledha mp6 x kana atondi ichesi aa episode ni koncham minimize cheyachu endukante ఆ ఎపిసోడ్ లో నువ్వు ఆ మంది ఇచ్చే కన్నా ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇస్తే ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రయోజనం చేయగలుగుతాను 
నొప్పించినప్పుడు ఇవ్వచ్చు పెద్ద విషయం కాదు మరి సివియర్ ఉంటాయి కానీ ఈ పెరాక్సిజం నెక్స్ట్ పెరాక్సిజం కూడా మళ్ళీ ఇంత పవర్ఫుల్ రాదు నెక్స్ట్ పెరాక్సిజం కూడా మళ్ళీ రావచ్చు అదే ఎండింగ్ లో వచ్చినావు అనుకో నెక్స్ట్ పెరాక్సిజం అంత సివియర్ గా రాదు ఖచ్చితంగా రాదు ఎందుకంటే కొంచెం కొంచెం గొప్ప దాన్ని తట్టుకోగలిగి పడుకొని ఏదో చేసిన అనుకో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ పర్మనెంట్ క్యూర్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం కదా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సడన్లీ సిజెస్ ఇన్ వన్ పార్ట్ అండ్ స్టార్ట్ ఇన్ అదర్ పార్ట్ ఓకే అర్థమైందా ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఎట్లా చేయాలనేది ఏదో డౌట్స్ ఏమన్నా సార్ ఇంకోటి చెప్పండి మనము దాదాపుగా వెయిట్ చేయాలంటే తెలియకుండా రిపీట్ చేసాం అనుకోండి ఇంకా అంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టుకుందాం మనం ఇచ్చిన సెకండ్ డోస్ తోని సెకండ్ రిపిటేషన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంతే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంతే అంత మించి అప్పుడు ఏమైంది అంటే నీకు అనుకున్న ప్రయోజనం జరగదు నీ నీ యొక్క నీ ఉద్దేశం ఏంటి యువర్ యూ హ్యావ్ టు స్టిమ్యులేట్ ద వైటల్ ఫోర్స్ అంతే అందుకని ఇట్లా ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా నువ్వు బాగా హెల్ప్ చేయగలుగుతావని మనకు ఆర్నాలో ఈ గారు చెప్ ఆర్నాలో చెప్తారు ఈకే గారు కూడా దాన్ని చెప్తారు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ డిస్మాంట్లింగ్ అయిన తర్వాత డిస్మాంట్లింగ్ ఒక అది ఎక్కువగా ఉద్రతంగా ఉన్నప్పుడు కానీ మళ్ళీ దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందే నువ్వు కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చినావు అనుకో మళ్ళీ మంచిగా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది పెరాక్సిజం తర్వాత మళ్ళీ మంచిగా రీకన్స్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చెప్పారు ఇక నెక్స్ట్ కాలికి పెయిన్ ఫర్స్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లైన్ డౌన్ నెక్స్ట్ టాంక్ బైట్స్ కొనుక్కుంటారు స్పాస్మోనిక్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది జా గ్యాస్ట్రాలజియా సీవియర్ పెయిన్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు ద స్టెర్నమ్ ఇట్లా ఇట్లా ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఎలక్ట్రేషన్స్ ఆర్ రిక్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బెల్చింగ్ అండ్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఇది ఇంతకు ముందు చెప్తున్నా కదా రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బెల్చింగ్ ఉంటుంది స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ ఆర్ బెండింగ్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా బాగుంటుంది గర్ల్ స్టోన్ కాలిక్ పెయిన్ షూట్ ఫ్రమ్ లివర్ టు రైట్ నిప్పుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది ఆర్ ఫ్రేమ్ అబ్డమిన్ టు టాక్ సడన్లీ స్టిప్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అదర్ పార్ట్ ఆర్ లో రిమోట్ ప్లేసెస్ ప్లాచర్ అండ్ కాలిక్ బెటర్ బై మోషన్ అండ్ వాకింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ గ్రిప్పింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పైల్స్ లో కూడా పెయిన్ ఫ్రమ్ పైల్స్ ఆయనస్ టు లివర్ మార్నింగ్ డైరే విచ్ కాజింగ్ వీక్నెస్ హర్రీ హర్రీ టు స్టూల్ పెయిన్స్ డాటింగ్ పెయిన్స్ ఆడుతూ ఉంటాయి నొప్పులు కాన్స్టెంట్ గ్రిప్పింగ్ పెయిన్ స్వెట్స్ చలి ఉన్నప్పుడు చెమటలు వస్తూ ఉంటాయి బెటర్ బై అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ లైంగ్ డౌన్ టీ ఈటింగ్ ఈవినింగ్ నైట్ అండ్ ఈవినింగ్ ఆన్ వాకింగ్ ఇవన్నీ కూడా రెమ్యులేషన్ ఫ్రమ్ స్ట్రెచ్చింగ్ బ్యాక్ బెండింగ్ స్టాండింగ్ ఎరెక్ట్ బెటర్ బై బెల్చింగ్ వాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ మోషన్ అండ్ హార్ట్ ప్రెషర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఓకే సార్ చెప్పండి టంగు బయట అన్నారు కదండి అవునవును ఆ సిచ్యువేషన్ ఒకసారి చెప్పరా ఏ పరిస్థితుల్లో టంగు బయటకి వాడచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది పర్సెప్షన్ తక్కువగా ఉంది వాళ్ళకి మామూలుగా మనం కొరుకుంటాం ఊరికే కొరుకోం కదా అవును వాళ్ళు ఎందుకు కొరుకుంటున్నారు పర్సెప్షన్ అంటే దిర్ ఇస్ న్యూరాలజికల్ సిమ్టమ్ ఉంది నర్వస్ సిమ్టమ్ ఉంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో పర్సెప్షన్ తంగు ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు పనులు అక్కడ రావద్దు దిర్ ఇస్ నర్వస్ డిలే ఉంది నర్వస్ డిలే సార్ నిద్రలో నిద్ర నిద్రలో కానీ జర్నీలో కానీ తెలియకుండా ఆ వచ్చేస్తుంటది టంగ్ బయట వస్తుంటుంది అప్పుడు గబుక్క మెలుకుగా వచ్చేస్తాడు అవును అంటే అంటే ఆ సిమ్టమ్ కి మంది మందివాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా సిమ్టమ్ కాకుండా దెర్ ఇస్ నర్వస్ డిలే అంటే డిలే ఉన్నాడు అని దాని కాన్స్టిట్యూషన్ గా సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకొని అప్పుడు కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇస్తే సెట్ అయిపోతుంది సార్ మూర్చి వ్యాధులు కూడా వాడచ్చు దాన్ని ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా కట్ చేసుకుంటారు కదా సార్ 
మూర్ఛ వ్యాధిలో కూడా నాలుగు కట్ అవుతుంటుంది అది వేరు మూర్ఛ వ్యాధిలో స్పాస్మెడిక్ యాక్షన్స్ వల్ల నాలుగు కరుచుకుంటారు అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది జరుగుతుంది ఏది ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ కాగానే జరుగుతుంది తర్వాత వీళ్ళు స్పూన్ పెడతారు అన్ని పెడతారు కానీ లాభం లేదు ఆల్రెడీ జరిగిపోయింటుంది ఓకే సార్ అది వేరు అది అందుకని మీకు చెప్పినాడు అదేమో బేసిక్ మనం ఇప్పుడు టంగ్ కరుచుకుంటారు అనేది న్యూరలజికల్ సిమ్టమ్ ఏదో ఉంది మైల్డ్ గానీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది టంగ్ బయట మాత్రం ఫిట్స్ లో వచ్చేది మాత్రం స్పాస్మెడిక్ యాక్షన్స్ వల్ల వస్తుంది టోనిక్ క్లోనిక్ యాక్షన్స్ ఉంటుంది దాని వల్ల టంగ్ బయట ఉంటుంది అది వేరు మనం కొందరు నవ్వులుతుంటారు టంగ్ని నవ్వులుతుంటారు అది వేరా మళ్ళీ నర్వస్నెస్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ నర్వస్నెస్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు నర్వస్నెస్ చేయలేగా ఏదో నోట్లు వేసుకొని బబ్లిగమ్ గానీ దాన్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట టెన్షన్ ఆపుకోలేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు అట్లా సార్ కంపేర్ సార్ పూర్ణానంద్ గారు మెగ్నీషియం కార్బ్ కూడా బెటర్ బై బెండింగ్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది మీకు బోలస్ బాగానే ఉంటుంది మెగ్నీషియం కార్బ్ బట్ బెటర్ బై హార్ట్ అంబులేషన్స్ ఉంటాయి వెచ్చగా ఉంటే హైగా ఉంటుంది మెగ్నీషియం కార్బ్ లో కోలస్ ఇంతలో అంతా ఉండదు దీనికి ఆపోజిట్ గా డయాస్కోరియా ఉంటుంది శివజ్యోతి గారు చెప్పండి అమ్మ వినిపించలే పౌరానంద్ గారు మీట్ చేసుకోండి మీరు తగ్గిపోతుంది స్వస్తి <laughs> 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 స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయే నమస్తే 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 గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభ